Dobra, słuchajcie, powiem sobie na sam początek na temat pewnych danych dla tych osób, które z jakichś przyczyn nie mogły tego czytać. Będę mówił w dolarach amerykańskich, będzie łatwiej. I od razu jedna taka uwaga. Jeżeli ktoś będzie mi to chciał zarzucać czy wyliczać, no dzisiaj ten dolar jest, że tak powiem, droższy, czyli więcej rubli, trzeba za niego zapłacić, a więc te dane były robione na dwa dni temu, a więc no, dzisiaj będą już minimalnie nieaktualne. A więc może się okazać, że po prostu tych miliardów dolarów będzie, będzie w tym momencie mniej. A więc na sam początek, słuchajcie, przypomnimy, miałem mówić, nie słuchajcie, ale okej, okay. przypomnimy sobie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o projekt budżetu Rosji. Rosjanie zakładali, że w 2023 roku jeżeli chodzi o wydatki budżetu, te wydatki miały wynieść 409 miliardów dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o przychody, no miało być to oczywiście mniej, 368 miliardów dolarów. No i po kilku latach, kiedy oni posiadali profityt w dochodach, no w 2022, tak jak wiecie, pojawił się po czerwcu deficyt, na początku on był mały, 0,9%. Potem się zwiększyło do dwóch, potem się zwiększyło do dwóch i trzech i tak dalej. No teraz się mówi, że ten deficyt ma wynieść i taka jest, że tak powiem, projekt, bo już teraz wiemy, że to jest nierealne, 2% PKB. Nie, nie, nie wartości budżetu, tylko PKB. Ten PKB oczywiście jest wyższy i tak najczęściej się podaje. Co to znaczy te 2% PKB? No oznacza, że to będzie około 3 bilionów rubli, czyli te... Te, te wydatki minus dochody daje nam kwotę 41 miliardów dolarów. No i teraz mniej więcej taka dziura budżetowa miała być na cały rok, co by oznaczało, że powiedzmy każdego miesiąca powinno być 3,6-7 no miliarda dolarów, tak żeby to mniej więcej rozłożyło się po różne. No i dobrze jest oczywiście, żeby się zaczynać rok z małą dziurą, no bo wiadomo, że potem można rolować, czyli przesuwać różnego rodzaju wydatki i księgować później. No w ten sposób no można pokazywać, że, no że stan jest dobry, szczególnie w przypadku Rosji to byłoby dosyć istotne. Natomiast słuchajcie, no co się okazało? No pojawiły się dane styczniowe. Zaczęło się od tego, że Interfax opublikował e, dane dotyczące e, właśnie dotyczące e, rosyjskiego budżetu z pewnego jednego systemu skarbowych. No i tam się okazało, że ta wartość, która no miała być troszeczkę większa, czyli to miało być powiedzmy powyżej jednego biliona, biliona rubli, no to ta wartość spadła do 400 miliardów rubli. No i teraz pojawiło się bardzo dużo pytań tak, w stosunku do Ministerstwa Finansów Rosyjskiego, dlaczego tak jest. I odpowiedź była, że nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o rozliczanie tych podatków. O, o co chodzi? Chodzi o to, że część jak gdyby podatków, szczególnie chodzi o dwa podatki, podatek taki przychodowy, PPE od przedsiębiorstw i podatek VAT. No i ten podatek VAT zmieniły się zasady zwrotu tego podatku, bo po prostu zwroty można było szybciej otrzymać niż w zeszłym roku. Tu chodzi głównie o płynność przedsiębiorstw, żeby poprawić tą płynność. No i to faktycznie w styczniu się wydarzyło. No to trzeba by doliczyć powiedzmy tam 400-500 tych miliardów rubli, że będzie więcej niż te 411. No bo pierwotnie właśnie Interfax odczytał z systemu, że to jest 411. No to to, to jakoś dramatycznie dramatycznie mało, no jeżeli powinno być około 2 bilionów, tak, czyli mielibyśmy czterokrotny spadek. Natomiast oni mówili tak, VAT jedna rzecz, no i to PPE, które miało być rozliczane dopiero na początku lutego. I to wszystko prawda. I teraz Ministerstwo Finansów powiedziało, że zrobi korektę i ogłosi oficjalne dane bodajże 7, 6, 7, tak było na stronach ministerstwa oraz na telegramie. Tam dosyć dużo informacji, które się pojawia, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, ale nie tylko ogólnie tutaj rząd rosyjski. Bardzo dużo się pojawia na Telegramie, bardzo często to się szybciej pojawia niż na stronach, czyli tak jak u nas czasami ktoś 
publikuje na Twitterze, u nich się to publikuje na, na Telegramie. No i oni podali, słuchajcie, jak to wygląda, podali te dane, no i te dane znowuż nie zachwyciły. Oni oczywiście po, znowuż podali tą, tą samą, e, to samo wytłumaczenie, co wcześniej, że to przeksięgowanie PPE, no ale to już uwzględnili. Oraz podali drugą rzecz e, znowuż, czyli ten VAT. No ale to, tak jak mówię, również w części uwzględnili. No i te oficjalne dane jak wyglądają? Wyglądają tak, że przychody spadły im o 35%, w stosunku do stycznia 2022 roku i daje to kwotę, już będę teraz mówił w tych dolarach, żeby było Wam łatwiej, czyli 19 miliardów dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, no to te wydatki to jest około 44 miliardy dolarów. Nie? No i teraz słuchajcie, no to przy, przypominam, tak, 409 miliardów e, na cały rok, a tu mamy a tu mamy w tym momencie 44, no i to jeszcze ok, no można, dobra, ale jeżeli chodzi o tą stronę przychodową, no to powinno być 368, no a tu mamy 19. A jeżeli ktoś tam szybko sobie przeliczy, no to zobaczy, że jest jakaś olbrzymia, olbrzymia dziura budżetowa się pojawiła, no i ta dziura budżetowa za pierwszy miesiąc, czyli za styczeń, to jest 25 miliardów dolarów. A dziura? Dziura miała być 41 miliardów. No i słuchajcie, no i to tak to, tak to wyglądało. Yy, rynki jakoś tam się mocno, rosyjskie mówię, no bo to zagraniczne, to nie, a jakoś mocno się tym nie przejęły. Yy, no i co, co jak gdyby, jakie są tego pewne skutki, tak? No bo jeżeli sobie teraz policzymy, że ta dziura budżetowa, czyli w jeden miesiąc oni zrobili 60% całego deficytu, jeżeli to się będzie podobnie yy, przekładać w następnych miesiącach, no to oni zrobią na samym deficycie 300 miliardów, tak? Czyli oni zrobią de facto, słuchajcie, mieli mieć 368 dochodów, tak planowali, tak? No to będą mieli na pewno 300 miliardów w tym momencie, znaczy na pewno, no na pewno to nie, ale jeżeli to by się tak utrzymało, to by mieli 300 miliardów mm, dziurę za cały rok, a może być sytuacja, że, że może być gorzej. Tak, dlaczego? Dlatego, że teraz pojawił się w tym momencie, pojawiło się coś takiego jak ten pułap cenowy na produkty. Ogólnie problemem, który tutaj jest, no bo teraz jest pytanie, skąd wynika tak słaby wynik. No jeżeli chodzi o wydatki, no to wydaje się sprawa dosyć prosta, no coraz więcej ta wojna kosztuje. No i tutaj można dużo na ten temat mówić, natomiast jest to jeden z głównych powodów. Natomiast jeżeli chodzi o przychody, to jest coś, co ja pisałem, mówiłem też razem z kapitanem, o tym sobie dyskutowaliśmy jeszcze w grudniu, że spadną przychody po 5 grudnia, spadną przychody i to drastycznie, przychody, dochody z ropy. Dochody z ropy spadną dla firm, no ale również dla budżetu państwa. No i się to, że tak powiem, potwierdziło, bo te, no i tu nie można tłumaczyć się za bardzo jakimkolwiek podatkiem od, od firm, czy jakimś vat czy czymś innym, bo te dochody spadły faktycznie dwukrotnie, dwukrotnie są niższe niż to było rok temu, no i niż to było również w grudniu, a będzie gorzej. Dlaczego będzie gorzej? No dlatego, że jak pewnie słuchaliście, to pojawiło się coś takiego, Ostatnio, jak Komisja Europejska wydała pewne wyjaśnienie, według którego, to jest bardzo, że tak powiem, dla mnie e, mądre, e, no, chyba tak, mądre to chyba jest właściwe słowo, e, ponieważ wydała wyjaśnienie, że jeżeli ktoś będzie ściągał ropę rosyjską i będzie ją mieszał, to może ją odsprzedawać z powrotem do Europy. Jaki tego będzie efekt? To też z kapitanem sobie dyskutowaliśmy. No efekt będzie taki, że, 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 że ta ropa już nawet nie musi być fałszowana, tylko ona będzie sobie płynęła na przykład do Indii czy do Turcji. Potem będzie przepakowywana i będzie szła do Europy. No i Paweł, ktoś... Paweł, zaczekaj sekundkę. A. E, witam wszystkich, o, którzy mnie nie słyszeli tak. wcześniej. Tak, ja byłem cały czas, tylko nie widziałeś mnie. Słuchaj, najprawdopodobniej masz otwarty ten wcześniejszy pokój jeszcze. 
On mi się przynajmniej wyświetla na Twitterze, więc może się robić zamieszanie. Więc to tak jedna rzecz organizacyjna. A druga, ja mam propozycję do słuchających, bo Paweł opowiada o tych kwotach i ciężko je mieć przed oczami. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest na dole taka zakładka z komentarzami, jakbyście wrzucali jakieś pytania co do czegoś, to co jakiś czas ja tam zerknę no i jak to, będę w stanie to uzupełnić, to po prostu... Wtedy łatwiej. No, jakbyśmy... no, no, to takie dwie sprawy organizacyjne na początek, żebyśmy jakoś to byli w stanie połapać, nie? To nie wiem, to ty sobie zerknij ewentualnie tam w tle, czy nie masz drugiego pokoju, bo może być, że część osób po prostu siedzi na drugim pokoju i nie wie, co się dzieje, nie? Mm. O, czekaj. No, a ja mogę w międzyczasie powiedzieć, że ewentualnie, no to tam zerknij sobie ewentualnie, bo może po prostu u mnie Twitter nie zaskakuje, ja tylko tak wam... No, Biforek, połącz ponownie, jestem rozłączony z tego pokoju, no ludzie się, wiesz, włączają do tego Biforek. Aha, aha, a a to może... No to, ale rozłączenie to rozłączenia, trzeba zamknąć. Tak, zamknąć tam ten pokój, wiesz? Jakaś funkcja zamykania. No, to, ty sobie, to ty sobie tam popróbuj, a ja w międzyczasie mogę powiedzieć tak, jak e, Paweł opowiadał te 300 miliardów, to tak dla uzmysłowienia sobie, jaka to jest liczba. Nie, ale to przeka- musiałbym się ponownie chyba połączyć. Tu nie mam teraz takiej możliwości. To wolę się nie rozłączyć, bo się może nie połączę. Aha, no to chyba, że Maciek, bo masz tam współhosta. Okej. Okay. Ja stamtąd wyszedłem, ale okej, okay, zanurkuję sprawdzę. No. Dobra. No to, to ja tylko tak do, do uzupełnienia te 300 miliardów, jeżeli by rzeczywiście była taka dziura, to tak, żeby sobie to uzmysłowić, 200 miliardów dolarów to jest roczne PKB Ukrainy za 2021 rok. Czyli tak. tu mówimy o, o takich brakach, nie? Że, hmm. że to może sięgnąć takich kwot. Nie? No i oddaję Ci dalej głos. A planowane jak gdyby, to też jak gdyby, żeby Wam uzmysłowić, Czyli planowany deficyt, czyli te 40 miliardów, oni zrobili 60%. Te 40 miliardów to Ukraina potrzebuje, to jest deficyt Ukrainy. Mniej więcej tyle oni potrzebują pomocy zewnętrznej. To też mm-hmm. dosyć tak. ciekawe, tak? Ich, o, ich gospodarka jest mniejsza, natomiast no, jak gdyby też widzicie, o tym będziemy mówić za moment, że ta wojna materiałowa w wypadku Rosji, no, to jest taka fikcja, tak? Bardziej propagandowa na potrzeby, no że tak powiem, zachodu trochę, no ale też i rosyjskiego społeczeństwa, tak, bo to, bo to mniej, więcej, mniej więcej tak wygląda. No więc tak, powiedzieliśmy sobie, że tak, że jedna rzecz to ropa, no ropa ta spadła, ona będzie spadać, no bo te produkty będą spadać, tak jak powiedziałem, a ponieważ te produkty będą mogły być, że tak powiem, transportowane na przykład do tej Turcji, no to z tej, z tej Turcji będą trafiać, trafiać również powiedzmy do Europy, Efekt będzie taki, że będą zarabiać pośrednicy głównie. My będziemy mieli prawdopodobnie tańszą nadal, tańszego diesla, ale nie tak znacznie, co spowoduje, że w jakimś tam sposób ochroni się te rafinerie. No tu już widzę zaraz tam, że tam będziemy chronić Orlen. Różnego rodzaju komentarze. Natomiast no ta, ten diesel nie będzie aż tak silnie tańszy, niż powiedzmy lokalne produkty, to jest, to jest, wydaje się, że plus, jeżeli chodzi o stabilizację rynku, ale będzie tańszy, a druga, druga rzecz, no Rosjanie będą mniej zarabiać, no bo będą musieli, musieli go sprzedać, będą musieli go sprzedać jeszcze często w limicie, nie? I kto kupi? No Europa nie kupi, bo nie może, no to kupi pośrednio, nie? Wydaje się to głupie strasznie, ale to jest właśnie strasznie mądre, tak? Bo to spowoduje, że Rosjanie nagle potem spadną, słuchajcie, powiedzmy na tych produktach o 30-40% i to tak z miejsca, nie? Będą po prostu mieli mniej, no i w tym momencie również to spadnie im w budżecie, będą mieli mniej kasy na wojnę. I to nie, nie będzie jakoś trwało, że to jakieś tam długo, tylko powiedzmy po miesiącu, dwóch już to będzie rynek odczuwał. Tak, tak myślę, bo tam jest ten okres przejściowy i tak dalej, ale myślę, że to, to dosyć szybko ten rosyjski diesel się pojawi wszędzie. Oczywiście tam jest pewien konflikt. Konflikt będzie na przykład nie w Europie, ale będzie konflikt z tymi indyjskimi, głównie z indyjskimi rafineriami, bo oni teraz mają taki handicap, biorą tego, tą rosyjską ropę po niskiej cenie, tak? mają dosyć duże upusty. I teraz, jeżeli im się pojawi rosyjski diesel, to ten rosyjski diesel Część oczywiście mogą sprzedawać do Europy, ale to jest jedna rzecz, natomiast ten rosyjski diesel zacznie im konkurować 
z ich produktami, z ich dieslem. A więc oni będą musieli obniżyć być może swoją, swoje ceny. Jeżeli oni obniżą swoje ceny, no to nie będą mogli więcej Rosjanom płacić, e, tak jakby Rosjanie chcieli, tylko będą chodzić cały czas o te upusty, no bo ich rynek będzie zalewało, zalewały te rosyjskie produkty, nie? A więc no, tutaj jest wiele takich e, rzeczy, które, które, ten, m, które trzeba brać pod uwagę. Jest też taka nowa wypowiedź, wydaje że sprzed dwóch dni, chyba z szóstego, szefa Rosnieftu i on proponuje, no bo Rosjanie powinni coś zrobić, powinni przeciwdziałać temu. Natomiast no to, co Sieczkin proponuje, proponuje, żeby zawiesić notowania kontraktowe, czyli głównie featuresy, on tam o spocie nic nie mówił, ale być może pewnie też, no bo to ogólnie wszystkie notowania ropy i rozliczać się tylko no, tak, tak jak, nie wiem, no rozliczano się powiedzmy 50 lat temu, tak? czyli ja się zgłaszam do firmy, ta firma mi mniej więcej mówi, ile to ma kosztować, ewentualnie będzie to notowane, ale na giełdzie tylko lokalnej, powiedzmy w Petersburgu, na Spimexie, no i tyle, tak, a więc nie ma, nie będzie to notowane na światowych giełdach, nie wiem, no chyba, że na chińskiej może gdzieś tam sobie e, zrobią, że będą, będzie ich ropa notowana, tak. Więc to jest wypadnięcie w ogóle z koszyka tej ropy, tak? To, 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 to jakiś dramat, tak? Jeżeli chodzi o podaż. No bo ja teraz nie mogę sobie, dlaczego to jest dramat? No bo ja teraz, jeżeli ja mam sobie tam, patrzę ile WTI jest powiedzmy z dostawą w marcu, a ja mam teraz kontraktu na ten marzec. To co ja mam teraz brać telefon i dzwonić do tego rozniewtu i mówić, e, słuchajcie, w marcu to za ile nam sprzedacie, tak? Albo patrzeć na jakieś inne, no pewnie będzie na innych tych rynkach, no ale na jakich? No to ja muszę wchodzić znowu, tak, e, kupować na giełdzie, Mos- mówię moskiewskiej, na giełdzie petersburskiej, czy na giełdzie chińskiej. No i nie wiem, czy ja chcę, tak. No to jest bardzo duże utrudnienie. Jeżeli to coś takiego by było, no to ta podaż e, tej rosyjskiej ropy by spadła. Być może by cena wzrosła, tak. Natomiast no, oni w wolumenie by no, dramatycznie zjechali. No dobra, Paweł, Paweł no. czekaj, czekaj sekundkę. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś niejasności co do tego, co mówi Paweł, bo on mówi mocno technicznie i szybko, no, jeżeli czegoś... Nie. Dlatego, ale to, to, ja, to ja tylko tak informacyjnie spróbuję tutaj jakoś to moderować, że jeżeli macie jakieś pytania albo nie rozumiecie czegoś, co powiedział przed chwilką, to napiszcie, jest taki dymek obok w komentarzach, jak będą niejasności i kilka osób zgłosi niejasność, to ja poproszę Pawła, żeby to spróbował jaśniej wytłumaczyć, albo jeżeli to będzie coś prostego, to od razu wam w tych komentarzach napiszę, nie? To też tak organizacyjnie może, nie? A ty sobie będziesz mówił, a ja tu będę to kontrolował, jakby ktoś nie łapał, to będę prosił cię o rozjaśnienie sytuacji, nie? No, no dobra, no i słuchajcie. No. Przepraszam za to, słuchajcie, staram się tego nie mówić, jakiś mam taki jeszcze, jeszcze nawyk. E- to Rosjanie mówią, ok, spadły nam te dochody z ropy, natomiast jak pozostałe dochody? Bo oni mówili, że i za to poleciał Kudrin ze stanowiska. On tam poleciał za wiele rzeczy krytykujących. Kudrin to jest to były szef Izby Rozrachunkowej, taki bliski przyjaciel Putina, jeszcze z tych pierwszych rządów technokratycznych. No i on się musiał pożegnać ze stanowiskiem. Nie wyszedł na tym myślę, no bo on tam dostał jakieś akcje Jandeksu i sobie siedzi w tym momencie w Izraelu. Natomiast on mocno krytykował, bo on mówił, ok, spadek w ro- bo ten spadek w ropie był planowany na ten rok, ale nie jest tak dużo oczywiście. Miało być mniej więcej jakieś tam z 20 powiedzmy procent. Natomiast słuchajcie, on mówił, on mówił coś takiego, e- że jeżeli my spadamy w ropie, no to powinniśmy rosnąć na innych rzeczach. No i tu sytuacja, słuchajcie, jeżeli chodzi o te inne rzeczy, on zarzucał wiele rządowi, że nic nie robi, żeby poprawić tą sytuację tych pozostałych dochodów. Ja tak mniej więcej szacowałem, ponieważ oni sobie szacowali, że oni będą rosnąć tak 20 parę procent właśnie na tych innych dochodach poza surowcowych, a ja szacowałem, że będą spadać. No i zgadnijcie, zgadnijcie, jak to wyglądało w styczniu. Kapitan jest z nami. Ja mu lubię zadawać zagadki. Jestem, jest. Pamiętasz, ile oni w styczniu Dobrze, na że... poza surowcowych spadli? Już będę was powoli eee, włączał. Bo to tak się... Żebym nie skłamał, ale to chyba było coś koło 18%. Tak? 28, 28. Tak? Czy, przepraszam, 28. No. 
No, ale wiesz, teraz w krótkiej przerwie bym chciał jeszcze przywitać wszystkich tych, którzy łącznie dotarli tutaj do nas, bo jest nas już 400 osób, w tym trochę dziennikarzy i jeżeli jeszcze ktoś chciałby się włączać, to zapraszam, żeby zgłaszać się odpowiednio, to będziemy tego głosu też udzielać. A teraz kontynuując, kontynuując. właśnie się ukazała informacja, że Amerykanie chcą narzucić cło na aluminium przetworzone i pierwotne. A, to, to, jest... to, się nie, to, to już wczoraj się ukazało. Pisałem. Tak, wczoraj. wczoraj, ale to jest pierwsza jaskółka. Tak. Teraz tak, do tak. tego mogą dołączyć inne metale, jak tylko dobrze przeliczą, gdzie mogą sobie najpierw Amerykanie i Europa zapewnić zastępstwo za wolumen produkcyjny Rosji. Tak, bo to będzie znowu na takiej zasadzie jak z ropą. Tam, gdzie się da ich przycisnąć i zbić cenę na rynkach światowych, a jednocześnie nie tracić surowca, to będzie to robione. Nie? Mhm. Dokładnie tak. Tam będzie kluczowy kazach, tutaj... bo oni mają dosyć duże zasoby. I tak. to było mniej więcej już w czerwcu, tylko Kazachstan się wtedy bał, nie chciał się zgodzić, miał jakieś tam umowy z Rosjanami, bał się po prostu, jak, że to wszystko pozrywa, no to ten... To będzie źle, natomiast no, tak jak widzicie ostatnio no, Kazachstan bardzo ostro gra, jeżeli chodzi o Rosję i o uniezależnienie się od y, wielkiego brata. A więc istnieje szansa, że nie tylko do Chin się przytuli, ale również no, będzie pewne rzeczy, które są wygodne dla Amerykanów też robił. No oczywiście będzie na tym zarabiał, tak jak nikt teraz zarabia na swojej ropie, która jest pompowana do Niemiec. Tak? A więc to, to tak by wyglądało. A więc tak, mieliśmy spadek na tych, na, na tych poza surowcowych. E, no i jeszcze jedna rzecz. I tutaj wiele osób tam zarzucało mi, że to jest nieprawda, ale no niestety wygląda, że to jest prawda, bo wygląda na to, że od dwóch do trzech milionów osób wyjechało z Rosji. E, od początku inwazji tej lutowej, powiedzmy do teraz. E, I skąd te dane? No bo danych... Rosjanie nie publikują, natomiast trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Pierwszą rzecz to było takie badanie, które się pojawiło bodajże dwa tygodnie temu wśród dużych firm i średnich. Pytali się, było takie po prostu pytanie, ile procent, ile osób mniej więcej. To było na trzech tysiącach, próbka była trzy tysiące firm. Jak oni oceniają odpływ pracowników? No i tam słuchajcie, wyszło, że to jest około 3%. No i jeżeli sobie policzymy, że teraz pracujących jest w Rosji powiedzmy około 75 milionów, no to daje nam 2 miliony ludzi. Ale trzeba jeszcze pamiętać, że te osoby przecież mają dzieci. No, że nie, nie było tak, że, że tylko wyjechali mężczyźni, kobiety z dziećmi zostały. No w niektórych przypadkach może tak było, ale było często tak, że wyjeżdżały całe rodziny. I też wyjeżdżały nie tylko związane rzeczy z mobilizacją, no ale ogólnie wcześniej też wyjeżdżali. Do mobilizacji się szacuje, że wyjechało około 300-400 tysięcy osób. Na przykład jeszcze, cała... wyjechały, jeszcze wyjechały osoby, a właściwie nie przyjechały, yy, przyjechali pracownicy z kon, kontraktowi tak. z, Euro, z Azji, tam właśnie Środkowo. Pakistan i tak dalej. Tak, mamy tak Pakistan, oni przestali. Indie też wiesz, Armenię, Kazachstan, oni przyjeżdżali, tak? to było ponad, ponad milion chyba, tutaj musiałbym sprawdzić, nie chcę teraz kłamać, natomiast oni... Tam nie... są bardzo duże spadki, bardzo tak, duże. oni nie przyjechali i to są informacje, że wyjechali, natomiast często są nieuwzględniani w statystykach, dlatego że oni bardzo często pracują w szarej strefie. Są jacyś tacy tak. pracownicy na przykład sezonowi, tudzież pracują właśnie dla mafii rosyjskie, różne rzeczy robią. Um, ich dużo często można spotkać w tych dużych miastach rosyjskich, właśnie Moskwa, Petersburg. E, i, I to tak wygląda, że tu trzeba by myślę, że tak lekko doliczyć milion. A więc może się okazać, że te 2-3 miliony, które ja podaję, będzie tak jak kiedyś Rosjanie podawali, że ubytek miejsc pracy może sięgnąć od 3 do 5 milionów. E, w, w przypadku tam jeżeli chodzi o 2023 rok. Więc zobaczymy. Natomiast na pewno nie jest to tak, jak Rosjanie próbują nam mówić, że to jest 300 tysięcy. Jeżeli tak jest, to niech opublikują dane ze swoich przejść. Tego z jakichś przyczyn nie robią. Też można spojrzeć, ile Rosjanie założyli kont bankowych, jeżeli chodzi na przykład o Armenię, Kazachstan, ile jest wniosków o pobyt. No i nagle się okaże, że to jest tam już kilkaset tysięcy. A więc, y, natomiast dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kto wyjeżdżał? Oprócz tych kontraktowych pracowników, 
którzy dla budżetu no nie są może jak tak bardzo istotni, no to często wyjeżdżali ludzie zamożni lub średnia klasa. I ta średnia klasa bardzo mocno się w tym momencie przerzedziła. A więc no, no wygląda to, to tutaj bardzo, bardzo słabo, czyli można powiedzieć, że za moment będzie tam. Zresztą to też widać w tych danych dotyczących bezrobocia, bo to bezrobocie cały czas, wbrew temu, wbrew temu że te firmy się zachodnie pozamykały, a więc tych powinno rosnąć, a ono nie rośnie, tak? Oczywiście oni troszeczkę inaczej zarządzają tym czasem pracy, bo zamiast kogoś zwolnić, no to mu obcinają etat. W Rosji to jest troszeczkę inaczej niż powiedzmy w Polsce. Ale wracając do tego zestawienia, no to... Za... Paweł, no. Paweł, czekaj sekundkę, bo jest pe- pierwsze pytanie odnośnie tego, co mówiłeś. Mhm. E- prośba jest, żebyś wyjaśnił, dlaczego nie można przerwać wydobycia ropy. Chcesz na to odpowiedzieć, czy ja mam w dwóch słowach, możesz, możesz opowiedzieć, po prostu jest, taki, Proszę, jest takie pytanie po prostu. Odpowiedz. A, ja to okay. mówiłem. Do... <laughs> Wygląda to tak, że jeżeli mamy te, te ropłonośne całe pola, to jeżeli zatrzymasz tłoczenie tej ropy, one są najczęściej gdzieś tam na Syberii, gdzie jest wieczna zmarzlina i tak dalej, a ropa z tych terenów ma dużo wody, w sobie, no to po prostu tam się rozpierdziela cały system pompowania tego i później odwierty i ponowne udrażnianie tego trwa bardzo długo i kosztuje bardzo dużo kasy. Więc zatrzymanie ewentualnie wydobycia z jakiegoś pola ropnośnego to jest od razu strzał w stopę, bo dostępu do tego pola może nie być przez najbliższe na przykład 15 lat, a koszty, przede wszystkim technologia, Rosjanie nie mają technologii, żeby to udrożnić, bo to jest technologia zachodnia, a dwa, koszty są potężne. Nie? Tak. Więc to taka informacja do, do pana Kuerty chyba, mhm. który o to pytał, myślę, że taka, takie krótkie wyjaśnienie wystarczy. Kuerty, tak. No pozdrawiam. dobra, no to ja tam troszeczkę dodam. 96% wody, bardzo często jest 4% ropy, szokujące, ale tak jest. W tym momencie trzeba się, jeżeli się zamknie, trzeba zabezpieczać specjalnie taki odwiert. Nie zawsze to wychodzi, to jest kosztowne przede wszystkim. Potem uruchomienie jest kosztowne. Jeżeli woda stoi w tych rurach i nie ma odpowiedniego ciśnienia i tak dalej, no to je rozsadza. No wiele jest tam elementów, które moglibyśmy tam, tam mówić na temat tych separatorów. No to wszystko trzeba przygotować. To nie jest tak, że się przychodzi i się wyłącza, tylko to jest jak gdyby cały proces i on jest przede wszystkim bardzo, bardzo kosztowny, dlatego najlepiej tego nie robić i wydobywać nadal tą ropę, jeżeli jest to możliwe. Dobra, słuchajcie, sobie teraz przejdziemy do kilku rzeczy związanych ze skutkami, tak? Czyli jeżeli by się okazało, że w lutym, w marcu ta dziura budżetowa nadal będzie wysoka, no to co Rosjanie mogą zrobić? Bo to was pewnie bardzo interesuje. Tu są takie dwie strategie, które ministerstwo przedstawiło. Pierwsza strategia mówi o... Znaczy już się pojawiły nowe pomysły, ale to za moment. Natomiast powiemy sobie o tych oficjalnych, tych, które były planowane jeszcze w zeszłym roku. Pierwsze no to jest pożyczanie pieniędzy. I pożyczanie pieniędzy na rynku wewnętrznym czyli wypuszczenie obligacji wojennych, zwanych rządowymi. A jak zwał, tak zwał, chcą pozyskać, jeżeli chodzi o ten kwartał, oni chcieliby pozyskać 3 biliony rubli. I to jest podobna mniej więcej kwota, czyli to jest, ale tu już widać, tak jak mówię, 3 biliony to jest jakby za mało, bo takie wydatki mieli w styczniu, nie? A połowa... 3 miliony to jest 3 miliony. 42 miliardy dolarów. Tak, tak. Yy, chyba mniej, ale okej. Okay. No ale w okolicach 42 miliardów dolarów. Przeszyć, przeszyć, przeszyć. I oni sobie z tym mogą w tym momencie nie poradzić. Pamiętam z poprzedniego mhm. naszego spotkania, gdzie takie właśnie było coś 3 miliardy, a potem 5,7 i te były szybkie przymiarki. Więc tu widać, jaki mają kłopot poważny, a jednocześnie właśnie zasygnalizowali, że przedsiębiorcy rosyjscy prywatni będą mieli możliwość jedyną, unikalną, niepowtarzalną, co zrobić? 
Dofinansować. Zapłacić dofinansować. dobrowolny podatek. No, ale to wiesz, jest oddolna inicjatywa, tak? To wiesz, to, to nie jest tak, że... Oczywiście. Góra informuje o tym, że oddolnie będą mieli obowiązek. A ci, którzy nie spełnią, to wykopią sobie jeszcze większy dół, żeby oddolnie do niego wejść. Wiesz, no, no dokładnie. Mogą być różne przypadki, tam ktoś może zasnąć z papierosem, wiesz, tak? Ktoś może się na schodach. Na parapecie pod oknem. Tak, przewrócić się. <laughs> I tak to wiesz, nie wygląda. A więc pierwszy pomysł no, to jest pożyczanie tych pieniędzy. W zeszłym roku się udało i tam e, bardzo mnie śmieszą polscy eksperci ekonomiczni niestety, którzy mówią, że Rosja sobie doskonale poradziła z emisją długu publicznego e, i nie miała żadnych problemów e, z, ze sprzedażą. Jeżeli ona puszczała do swoich banków i oni dostali ci prezesowie, tak jak mówiliśmy, rozkaz albo wykonasz, albo nie, no to jak mieli sobie nie poradzić? Teraz też sobie doskonale poradzą. Myślę, że to nawet nie skończy się na jednej emisji, bo planowali tylko jedną, a będzie kilka takich emisji tego długu publicznego. I kto to będzie wykupywał? Rosyjskie banki głównie. No i też być może niektóre firmy do tego dobrowolnie się dołączą, oprócz tego, że teraz dobrowolnie dodatkowo składają się. Tak? Czyli ci oligarchowie. A to wynikło, słuchajcie, jakiś czas temu, bodajże miesiąc temu, na posiedzeniu rządu Putin się wściekł, bo chyba były dane grudniowe bodajże i się wściekł, no i właśnie zaczął wygrażać, że oligarchowie będą musieli się zrzucać. No i widzicie, nie minął miesiąc i już mamy... A jeszcze, jeszcze tylko dodam, że już na koniec zeszłego roku cały sektor bankowy w Rosji był na deficycie chyba w przeliczeniu, teraz z pamięci lecę, 12 miliardów chyba dolarów e, zakończył z deficytem cały sektor, więc pewnie wymagał dołożenia, dosypania z budżetu e, kasy. No i teraz na nowo potrzebują drążyć banki. Nie? No tak, tylko wiesz, teraz to jest... masz taką sytuację, że to banki się składają na obligacje rządowe e, po to, żeby no. potem za pół roku e, budżet ich ratował. Tak, tak, no właśnie to jest, to jest takie, wiesz, przelewanie z, gałęzi, na której się siedzi. Czyli przelewanie z kubka do kubka i granie na czas na kilka miesięcy. Już w zeszłym roku pierwszy raz był deficyt od chyba 15 lat sektora bankowego w Rosji, czy nawet dłużej, teraz już nie pamiętam, ale był duży. No to ich odratowali, a w styczniu na nowo zapożyczają się u nich, drenują te banki. No i pod koniec roku będzie trzeba znowu wykupić, chyba że nie będzie z czego. Nie? No to później będą się martwić. No wiesz, może będą wszystkim niedługo płacić wiesz, w obligacjach tych wojenno-rządowych, tak? No tak, tak. No to, tak. Wiesz, zawsze jest kupienie tego czasu, powiedzmy tam 3, 4, pół roku, może nawet rok w niektórych sytuacjach, tak? Natomiast no, potem będzie czek i co? No nie będzie chętne, chyba że przyjdą tutaj z Koźnocy przyjaciele i wykupią ich ten dług, no ale jakoś się na to nie zanosi, żeby chcieli pomagać. No ale o tym może Rentowność być... obligacji rosyjskich rośnie praktycznie od początku wojny, nie? Cały czas w górę, teraz już dyszka. Jest dyszka, jest tak? No jak się mówi, Dyszka. że jest dyszka, no to już ten państwo najczęściej ma problemy. Widzimy zresztą to po Turcji, jak oni sobie tam nie radzili. Teraz sobie poprawili dzięki właśnie tej tam wymianie handlowej troszeczkę z Rosją. A trochę go, im tam to podratowało, no natomiast no, powyżej 10% no to, nie, to nie, nie są dobre wskaźniki. A to, a to się jeszcze nie zatrzymało, nie, no to dopiero się dopiero się rozpędzi, będzie... tak? no. To idzie wariant taki bardziej... To też, to też pół, warto to wiedzieć, że... To też warto wiedzieć, że za pół roku może być 15, a może i 20, nie? Że to... Rosja będzie miała coraz większy problem z pożyczaniem pieniędzy, gdziekolwiek, nie? Poza, poza yy, państwowymi instytucjami, i oszczędnościami ludzi. Nie? No dobra, słuchajcie, natomiast jeszcze jest drug, druga rzecz. I to Rosjanie cały czas podkreś, podkreślają, że no mają te rezerwy i mają ten Narodowy Fundusz, a, w którym trzymają na ten moment głównie juany i złoto. Tam wcześniej mieli te dolary, no jeszcze troszeczkę euro mają, natomiast no wszystko im to się zamroziło. No i na ten moment mają 155 miliardów dolarów, no i tu już słyszałem tych znawców, którzy w Polsce szczególnie mówili, no to nawet jeżeli byłby ten deficyt, no to przecież mają ten Narodowy Fundusz, to na kilka lat starczy. I tak również mówią, ekonomiści rosyjscy mówią, że to na kilka lat starczy. W tym roku to oni tylko dosypią z tego funduszu tak z 50 miliardów dolarów. No wydaje się, że chyba nie, będą musieli dosypać więcej. 
Natomiast tam jest taki podział, że oni sobie w tym momencie uwolnili część tych rezerw z tego Narodowego Funduszu, przelali na takie dedykowane konta. Teraz będę troszeczkę upraszczał. Dedykowane konta. Na jednym koncie mają e, złoto zdeponowane, a na drugim mają yuan. Oprócz tego mają 10 miliardów e, bodajże euro. E, I w tym momencie oni z tego będą mogli korzystać i to będą pozabudżetowe m, kwoty. Natomiast, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, bo oni wpadli na ten szalony pomysł, że będą teraz stabilizować rubla. Na tą stabilizację rubla będą potrzebowali, no jeżeli będą ciągle go stabilizować i w takich kwotach jak obecnie, to będą potrzebowali 20 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o ten rok i prawdopodobnie będą mogli go, tak jak pani Elwira, prezes Banku Centralnego powiedziała, będą mogli go stabilizować max do czerwca. A, no, a więc... Tak, to jest, to jest jakiś news przed chyba kilku dni i wywołał duże tam poruszenie. Dokładnie. I składając różne informacje się okazuje, że ten czerwiec może być rzeczywiście taką cezurą, która określi zdolności Rosji do jakiegokolwiek dalszego działania. Bo czy to się skończy pieniądz na działania wojenne, czy też wyczerpie im się pula tego, co dzisiaj powiedział mi akurat tu już też obecny, pozdrawiam, pułkownik Korowaj, dotyczący użytowania zasobów mobilizacyjnych gospodarki rosyjskiej, które były ułożone w ten sposób, że każdy zakład, który miał się zajmować produkcją wojenną na wypadek, miał mieć, tak było normalnie przygotowywane, półroczny zapas części albo materiałów do produkcji. Jeżeli oni to uruchomili w jakimś momencie ubiegłego roku, ja przyjąłem bezpiecznie, że w połowie roku, i rozciągając, że osobno mieli rezerwę materiałów, osobno rezerwę części, dało się to wszystko uruchomić, zatrybiło, zapewnione mają 9 do 12 miesięcy zdolności produkcyjnej, niezbyt wyrafinowanej, ale jednak broni, to to się najpóźniej skończy w czerwcu. Dodajemy do tego to, co powiedziała Nabullina, jeżeli chodzi o zdolność stabilizacji kursu rubla. Dodajemy do tego co miesięczne, szacunkowe, powołujemy się tutaj na Newsweeka, 900 milionów do miliarda dziennie kosztów łącznie wszystkich kierunków i źródeł i płaszczyzn, kosztów wojny i robi się taki durszlak w całym rosyjskim budżecie, jakiego no chyba od czasów rewolucji październikowej nie było. Tak, a jeszcze dodajmy jeszcze jeden pomysł, yy, Maciek, że jest pomysł yy, oddawania tych pieniędzy oligarchom, Moim zdaniem jest... Tak. tak. Chodzi o rekompensatę za zatrzymane mienie i majątki zagraniczne, mm. tak? Tak, i to ma pochłonąć 50-70 miliardów. No prawdopodobnie... Jeszcze. Tak, prawdopodobnie oni dostaną też w obligacjach, bo chyba nikt rozsądny nie wypłaci tego w gotówce. E... Oczywiście. No ale nawet A jeżeli jest... dostaną w obligacjach, no to też to ma znaczenie, tak? To nie jest tak, że to... Co prawda może się okazać... To jest tylko przesunięcie w czasie, ale płatność będzie z tego tytułu razem z kupą. Tak, bo to sobie można operować na giełdzie, przynajmniej na razie. Te, te obligacje tak. można sprzedawać. Natomiast e, tam będą odsetki, przecież od tego leciały i tak dalej, i tak dalej. A więc e, no to sobie tak, takie, że tak powiem, trupy w szafie zaczynają chować powoli. I tych trupów przybywa. A więc jeżeli ktoś... E, mamy taką też... U nas w Polsce szczególnie istnieje taka, można powiedzieć, wydaje mi się, że to jest propaganda, że Rosja może prowadzić wojnę, wojnę materiałową przez wiele lat z Zachodem przede wszystkim, czyli wytrzyma sankcje oraz może prowadzić wojnę na Ukrainie. Na temat wojny się nie wypowiadam, natomiast no, na temat prowadzenia wojny ekonomicznej z Zachodem, no to wydaje mi się, że to jest jakieś nieporozumienie. To jest, Rosja jest niestety na karłem ekonomicznym, jeżeli chodzi o swój potencjał, a odcięta od ropy i gazu i innych surowców no, od możliwości ich zbytu. zbytu. Albo, albo wysta- widzisz, widzisz, bo wystarczyło to, co Amerykanie proponowali Europejczykom już w czerwcu, czyli wprowadzić ten pułap cenowy. Oni to proponowali, ale wtedy Scholz nie chciał się zgodzić i to się tam przesuwało, tam Węgry i tak dalej. To się przesuwało, przesuwało i przesunęło się na grudzień. Jak byłoby to wprowadzone wcześniej, no to pewnie byśmy mieli już zupełnie inną sytuację i pewnie by ileś, no ileś można powiedzieć, 
istnień ludzkich zostałoby ocalone. No a tak mamy to, co mamy. Ja tylko tak wrzucę, że nie wiem, bo nie wszyscy mogli czytać to, co gdzieś tam kiedyś pisałem. Budżet Rosji to jest prawie 50%. Dochody z ropy, gazu, Ponad węgla. 50%. Łącznie no to, za, to, zależy, to zależy, wiesz, jaki tam no rok, jakie robi. kwoty tak. były, nie? No to, to tam, liczmy, że te połowy, ja to jeżeli... Ja liczę, że nadal. Jestem tutaj tradycyjny. No, no, plus 8% z gazu. Tak. Plus 8 Czyli 8 panowie, y, moje 50% jest po środku, dajcie mi zacząć. <laughs> <do środka. laughs> e, więc tak naprawdę e, wypięcie e, z budżetu e, dochodów z takiej potężnej gałęzi, jakim jest handel tymi surowcami, no to to jest, wiecie, bardzo szybkie później drenowanie całej gospodarki. Wszystkich za skórniaków e, i tak dalej. To się, to się tego nie da przykryć. To, to można robić dobrą minę do złej gry przez pół roku, przez rok, ale tego się nie, od tego się nie ucieknie. Nie? No i teraz? To jest tak, jak, mów, to tak jak mówią, e, ja porównuję, sankcje nie, nie działają z wiek to tylko liczba. No okej, okay, do pewnego momentu Sankcje nie działają, a wiek to tylko liczba, ale jak zbliżasz się do osiemdziesiątki, no to niestety wiek to już nie jest liczba, tylko cię to dopada. Nie? No i tutaj o, mamy po, podobną, podobną analogię, że to do pewnego momentu idzie wszystko przykryć, mhm. idzie chować te szup, trupy w szafie, ale później no niestety to się wysypie. Nie? Dobra. Tak jest, tak jest. I słuchajcie, teraz jest takie zasadnicze pytanie do was, bo ono się pojawiło wśród pytań użytkowników, ja zacząłem się mocno nad tym zastanawiać. Mam swoje typy, natomiast może wam też oddam głos, żebyście się tutaj zaczęli włączać do tej dyskusji, bo y, ostatnio pewnie widzieliście, publikowałem dane odnośnie produkcji pralek, nie? I tam innego ABD. No i te dane są szokujące, tak? I to jest odnośnie tam PKB Rosji, nie? Jakim to wspaniale rośnie, jak to IMF genialną robotę zrobił po raz kolejny dla nich. Bo wygląda na to, że na tych pralkach... Y, maszynkach i innych rzeczach i lodówkach, oni spadli, no też małe jak gdyby, bo to wszystkie elementy, oni spadli o 40%, a jeszcze w zeszłym roku były wzrosty. 40% w produkcji, tak, jeżeli chodzi o AGD. No i teraz jest pytanie, tak, tu są spadki, ja to cały czas jak gdyby co tydzień podaję, tak jak widzicie, niektórzy się śmieją, mówią, a jakie to ma znaczenie, że są spadki na restauracje, spadki na taksówkach spadki na tych serwisach frankowych. Przecież to żadne znaczenie, bo to nie ma dla, dla gospodarki rosyjskiej. No trochę ma, bo to jest taki kamyczek to kamyczka. No i teraz pytanie do was jest. Co oni produkują? Bo mi się dzisiaj ludzie o to zapytali. Co Rosjanie, oprócz tego gazu i tej ropy i tych surowców, produkują? Lub mogą produkować? No to zanim pójdziemy w ludzi tutaj, no to wiadomo, że wszystko, co się tyczy drewna, jak najbardziej... <śmiech> u nich popularne było, no. ale troszeczkę schudły kanały, którymi mogą to drewno wrzucać w świat, a nie wszystko są w stanie wywieźć na kierunek chiński, o czym rozmawialiśmy już i z Tobą, Pawle, i z Mateuszem, no bo zdolność yy, transportu kolejowego jest teraz taka, a nie inna, bo zdominowana przez potrzeby specjalnej operacji wojskowej. Do tego rolnictwo jak najbardziej mieli, tak? Tak. płody rolne, mhm. zboża, Również produkcja oleju, z tego, czy to rzepakowego, czy słonecznikowego. Do tego dochodzą jeszcze, oczywiście oprócz wszystkich kopalin i tego, co się da z kopalin wyprodukować, zwłaszcza w hutnictwie, to zostawmy, no to jeszcze całkiem sporo to były futra o. i tym podobne rzeczy, A, bo trzeba to zwierzyna i rybołówstwo. Futra, nawozy sztuczne. Tak, tu nawozy no. sztuczne, znaczy tak, z tego gazu można nawozy zrobić sztuczne. te nawozy, tylko że tamte nawozy są kontrolowane przez jedną firmę na ten moment i jednego człowieka, no, więc nie wiem, czy to do końca aż tak się rozrośnie. Natomiast tutaj kapitan słusznie zwrócił uwagę, oni w zeszłym roku mieli wzrost na rolnictwie, te 5%. I to był, była jedna z niewielu branż, których urośli. Oprócz produkcji oczywiście rakiet i bombek. E- i teraz w tym roku natomiast mogą się pojawić problemy. Wiecie jakie, jeżeli chodzi o rolnictwo? No uzupełni. Dobra. Chodzi o to, że tak, oni są bardzo zapóźnieni znowuż, jeżeli chodzi o IT. 
i wszystkie te systemy, które, no bo jeżeli mówimy o tych o, takich wieloobszarowych, takich dużych obszarach, które trzeba obsiać, no to tam musimy mieć różnego rodzaju systemy. To jest wszystko w tym momencie zinformatyzowane. W Rosji też tak zaczęło być, tylko oczywiście oni jechali na zachodniej technologii. No i to jest jeden, pierwszy problem. I drugi problem to są nasiona. I to się wydaje, ktoś może powiedzieć, a tam nasiona, to sobie posieją to, co mają. No dobra, posieją sobie to, co mają, ale wydaje nam się spadnie. Bo oni nigdy nie byli dużym producentem nasion, tylko te nasiona znowu były ściągane. Nie chcę teraz wymieniać tych firm, bo one są dosyć znane, te największe, które produkują takie rzeczy. Szczególnie jakieś tam GMO i inne zabawki robili. Natomiast no, to powoduje, że ta wydajność tego rolnictwa się zwiększa. A więc oni, nie to, że nie będą mieli niedobory tej żywności, bo pewnie nie, ale spadnie im wydajność w przeciągu tam kilku lat, jeżeli, jeżeli nie będą mieli dostępu do tych nasion. No ja podejrzewam, że oni pewnie będą to szmuglować, ale to tak nie do końca się da. No więc to rolnictwo na pewno jeszcze powiedzmy tam przez rok, dwa będzie ich tam e, trzymać za uszy, no ale to jest mało. Pytanie, co jeszcze, tak? Bo kiedyś to uzbrojenie robili, produkowali, natomiast no teraz to, to uzbrojenie to się chyba nie sprzedaje. Nie wiem, Maciek, czy oni komuś jeszcze sprzedają na ten moment? To znaczy gwałtownie spadła im w tej chwili ilość zamówień, bo Indie wycofały się z większości, kraje Ameryki Południowej niezadowolone z powodu kłopotów z serwisem, zwłaszcza do śmigłowców i czołgów, w chwili obecnej poza Wenezuelą wszystkie prawie, że zerwały relacje handlowe z Rosją w tym zakresie. Afryka ma kłopot, zdecydowanie co niektórzy pozbywają się teraz tego sprzętu, co jest poniekąd też wynikiem dużej amerykańskiej akcji związanej z pozyskiwaniem post radzieckiego i postsowieckiego, postrosyjskiego sprzętu, więc coś się tutaj na rzeczy dzieje w tym zakresie również, ale generalnie skoro największym klientem były Indie, potem chyba drugim były Chiny, w, duż, w dalszej kolejności zazwyczaj bywała Wenezuela i Iran, to zostanie co najwyżej Iran, bo Wenezuela w tej chwili na razie jeszcze musi poczekać z niektórymi ruchami, ale Indie odpadły, a Chiny Chiny teraz dostaną to w takich cenach, jeżeli cokolwiek będą brali, po jakich nikt nigdy nie dostał, bo w takiej trudnej sytuacji jest Rosja. No dobrze. To może ja jeszcze, bo mam ten, bo ja ten sobie otworzyłem tak na szybko. Dochody z eksportu 43% to tam właśnie te paliwa, ropa mhm. no, i tak, tak dalej. Później klejnioty, metale szlachetne 6-4%, żelazo, stal 5-9%, nawozy 2,5%, drewno 2,4%, maszyny 2,2%. No maszyny to Boże, 60% nie całe... sprowadzają teraz z Chin. No, więc... no, no wiesz, to mogły być proste maszyny, no, tak, nie tak, wiem. Do... Tak, no. ja, jakieś bardzo proste, nie no, gdzieś tam 2% z tego jest. Zboża 1,9%, aluminium 1,8%. Rudy, żelaza, żużel 1,5 i tworzywa sztuczne, artykuły z tworzyw sztucznych 1,3. To jest takie top 10, wszystko poniżej jest nieistotne już można powiedzieć. Nie? Te całe top 10 tak wygląda. No i teraz słuchajcie, jest takie pytanie, tak? bo mówimy dużo o PKB. Skoro oni już spadają, tak jak bo na przykład na stali spadli, to też możesz odszukać jak to wygląda, natomiast produkcja stali się załamała, jeżeli chodzi o Rosję i tego mało też eksportują na ten moment, no trochę też wiadomo, że wojna im ciągnie. Słuchajcie, albo Paweł, albo Maciek, macie telewizor w tle. To nie ja, to nie ja, ja mam, jestem tu wyciszony i okay. widziane, że, że ten... A więc zaraz udzielimy, słuchajcie, bo tam wiele osób prosi o zadanie pytania, zaraz udzielimy. Natomiast chciałem tylko jedną rzecz jak gdyby podsumować, żeby to dla wszystkich było jasne. Sami słyszycie, że oprócz produkcji tej militarnej, czyli rakiet, bombek, czołgów, chociaż z tym to akurat moim zdaniem mają duży problem, produkcji, nie mówię wyciągania z magazynów, tylko produkcji, bo tam trzeba elektronikę, wiele rzeczy trzeba zrobić, ten czołg to, to nie jest jakaś prosta rzecz do, do wyprodukowania, no to 
i tego zbieractwa, które mają, tak, czyli tego rolnictwa, jakichś tych klejnotów, no to jeżeli im odcinamy tą ropę i gaz albo zmniejszamy mocno tutaj dochody, no to nie ma takiego drivera, takiego elementu, na którym oni mogliby rosnąć. Oni nie są producentem w motoryzacji, widzicie co się dzieje. Tak? To możemy wymieniać każdą z branż, nie ma szans, żeby oni gdzieś przeskoczyli na jakiś wyższy, wyższy etap. A więc skoro wszędzie spadają, no to mówienie takim, no ale słuchajcie, ale fajnie, bo PKP, oni tam będą mieli 0,3. Who cares, tak? To spójrzcie na detale, ludzie, tak? Nie mówcie, że PKB im rośnie, tak? Jeżeli im wszystko spada w tym PKB, a jedynie to, co im rośnie, no to jest produkcja wojenna i zdobywanie nowych terytoriów. No bo jedną rzecz wszyscy zapominają, o tym wielokrotnie mówiłem u kapitana i pisałem, to, że podbili część terytoriów i zajęli część terytoriów, wyliczają się do PKB. Ci ludzie tak, płacą. mało kto o tym w ogóle wie, nie? Że, że tam jest po prostu teraz ściąganie do budżetu Rosji. Tak, nie? ci ludzie muszą płacić podatki, te firmy muszą płacić, te firmy produkują coś. No, oczywiście no, jest to mało, natomiast no, to jest dodatkowa rzecz. Tak? A więc to, na to się składa, tak jak powiedziałem, produkcja. I, i ja mówiłem w zeszłym roku, może się okazać, że oni wszędzie spadają, a PKB rośnie. Bo po pierwsze... Jest jeszcze na tych terenach, bo też nie powiedziałeś, no. na tych terenach często jest ogłoszone, że buduje się pewne A, to takie papierowe, to, no. to często o tym pisałem, no. tak? Czyli oni robią tak zwane inwestycje. No, ale ludzie mogą nie wiedzieć, nie? Tak, robią inwestycje, budują nowe przedszkola, tak, które czasami już istnieją, remontują te szkoły, powiedzmy szpitale i tak dalej. I, a, bo budownictwo to jest druga taka branża, która im rosła. Ale jeżeli spojrzymy znowu na dane, to mamy załamanie na rynku nieruchomości, to co rośnie? Rosną, rosną inwestycje rządowe i głównie na terenach właśnie tych okupowanych. I to jest główny driver. Czyli oni niby odbudowują te tereny budowlane i to jest właśnie ten, ten element, który daje im wzrost w PKB. No a więc sami jak gdyby widzicie, że mało, mało to jest warte. Oczywiście jeszcze jedną trzeba przy PKB, jak mówimy, no to brać pod uwagę, że oni fałszują ten deflator, bo inflacja w Rosji nie jest taka, jaką podają, tylko jest wyższa. Słuchajcie, ale teraz przejdźmy może do pytań. Ja będę... to, to czekaj, powiedz, powiedz dlaczego inflacja jest wyższa, bo ludzie też mogą okay, nie wiedzieć. Inflacja jest wyższa dlatego, że głównie robi to Rostat. Rostat zmieniał sześć razy w zeszłym roku. Ktoś może sprawdzić, może pięć razy, ale no powiedzmy kilka razy. Z tego, co, co mi się razy, wydaje, to było sześć razy koszyk, czyli te produkty, które się wliczają do koszyka inflacyjnego i w tym koszyku nas, na przykład nie są produkty z importu równoległego, które zdrożały często po 100 czy 200%. Czyli, czyli wiecie, jeżeli jest jakaś czekolada Milka była w koszyku rok temu, no to teraz jest rosyjska. To, jej teraz, to teraz jest rosyjska, a ta sama Milka kosztuje dwa razy tyle, co kosztowała przed wojną ale tego nie widać w inflacji, no bo jest podmieniona na jakiś wyrób czekoladopodobny rosyjski i tak wygląda na wielu produktach. I to jest ważne, ja tego ludzie też nie wiedzą, to trzeba wejść w szczegóły i naprawdę doczytać i wtedy pokazuje się cały obraz. Mhm. No dobra, słuchajcie, będziemy robić teraz tak, taka jest moja propozycja, jedno pytanie będzie od słuchaczy obecnych, a potem jedno pytanie będziemy czytać. Prośba taka, jak będziecie kierować pytanie, mówcie do kogo. I pierwszy Adrian. No, cześć, dobry wieczór wszystkim. Cześć. Do ciebie, do ciebie będzie Pawle, pytanie, bo z, z panem Zenem na bieżąco jesteśmy. Ja mam to, odnośnie tych dokładności, gusa, znaczy rozpadu, to, to nawet w to nie ma co, nie ma co wierzyć, tym, bo to jest element ich wojny, przecież nie będą sami mówili, że im, że im to słabnie. Ja mam pytanie bardziej o to, co z ich produkcją, z eksportem do Polski, bo w tym momencie chyba jeszcze Orlen i Lotos ciągną rurami ten, ten i mhm. o w Węgrach, czy oni na tym jeszcze fizycznie zyskują, bo cały czas mają umowę, cały czas stawiają na konia, w sensie na Rosję i pytanie, czy, czy, czy oni zyskują kosztem całego regionu, w sensie tam ich rafinerie w stosunku ich, ten, jak on się nazywa, nie mam, MV, tylko, MOL, MOL mhm. względem 
ANV i względem naszego tego Unipet Polo z Czech i Orlenu. Dobra, dzięki. W takim razie dobrej nocy. Dobra, już odpowiadam. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to MOL faktycznie zyskuje. Oni ciągną taniej tą, tą ropę kosztem innych dostawców. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. I tu cały czas jest dyskusja, żeby wprowadzić właśnie jakieś rekompensaty, jakieś rozliczenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to bardziej chodzi o cały region niż same Węgry, tak? No bo Węgry no nie jest jakiś duży kraj, no ale jeżeli doliczymy właśnie te wszystkie stacje MOLA, które są, no to jest jakiś obszar. Nie jest to w każdym razie jakieś no bardzo kluczowe, ale faktycznie ten MOL ma pewien handicap. Pierwsze pytanie natomiast, czy my ciągniemy z Rosji ropę surową? Do tej pory ciągnęliśmy ropę surową, jak i produkty. Teraz zgodnie z embargiem nie ciągniemy produktów, natomiast ropę surową tak, ciągniemy. Ona idzie do Orlenu i to jest na ten moment 10% produkcji. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy cały czas aktualny kontrakt, który nie został wypowiedziany, no bo trzeba by było zerwać i zapłacić kary. Natomiast pamiętajcie, że nie ma embarga ani żadnych sankcji na ropę sprowadzaną z Rosji rurociągami. My zakończyliśmy z Rosniewtem na początku stycznia kontrakt. Tam było następne 20% z Rosji. I on się po prostu zakończył, powiedzieliśmy, że nie przedłużamy. Podobną sytuację mieli Niemcy. Niemcy pozakończali swoje kontrakty, im się kończyły z końcem roku i nie wznowili tych kontraktów. Wydaje się, że wszystkie firmy, którą, którym będą się kończyły kontrakty, jest też takie zalecenie, żeby nie wznawiały, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast czy Węgrzy i Mol się będą tylko stosowali? Nie mam zielonego pojęcia. Paweł, a kojarzysz, do kiedy mamy ten kontrakt? Chyba nie, znaczy nie chcę, bo tu róż, różne osoby mnie słuchają. Wydaje mi się, że do końca tego roku, ale nie, musiałbym skarczyć, nie pamiętam. Mm-hmm. Nie pamiętam. No to możesz potem mm-hmm. po live w jakimś poście zrobić sobie taką odpowiedź, nie? Pewnie ktoś chętny nie przeczyta. Tak, znaczy jakby Unia Europejska wprowadziła embargo i sankcje, no to moglibyśmy zerwać, no bo to wtedy musielibyśmy się dostosować, a ponieważ nie wprowadziła, no to jeżeli Orlen zerwie, no to musi zapłacić karę. Jeżeli zapłaci karę, to myślicie, kto, kto tą karę zapłaci? Orlen czy kierowcy? To chyba jest, no. wydaje mi się, że oczywiste. Dobra, słuchajcie, teraz pytanie, które były wcześniej wysłane. To pytanie może już było, więc sobie przejdziemy do następnego odnośnie żywności. Natomiast mamy pytanie od tutaj czytelników, czyim człowiekiem jest Elwira Nabiulina, ponieważ wygląda na to, że Rosjanie wieszają często na niej psy, no to jak gdyby cytuję, a Putin ciągle trzyma ją u swego boku, choć swoimi poczynia, poczynia, poczynaniami robi mu czarny piar wśród Rosjan. I odpowiedź prostsza kapitana. Ja mo- no dobra. Dobra, ty do, dołożysz. Kapitana nie ma na razie. No to ty odpowiadasz. Dobra, y, czy wieszają psy i, i czy robi im czarny PR, ja bym nie powiedział. Tak naprawdę ta Elwira to im ten budżet trzyma, że tak powiem, w ryzach y, do tego czasu. I jest to chyba jeden z najbardziej kompetentnych polityków tam w Rosji, bo ona bardzo dużo zrobiła, żeby to się wszystko nie rozsypało. To taka krótka moja odpowiedź, jak coś do powiedzieć się dalej. Jeżeli chodzi, czy Myś, myślę, czyim człowiekiem jest? Putina. Myślę, że jest za, zaufanym człowiekiem Putina, tak. I ona spełnia swoje te nałożone przez nią zadania bardzo dobrze. Ona chciała się wycofać już kilkukrotnie, ale Putin ją trzyma, bo myślę, że nie ma bardziej kompetentnej osoby w tym momencie w Rosji, która by była w stanie tak długo przedłużać funkcjonowanie finansów rosyjskich. Tak. I Hagonie, tak trzeba sobie też powiedzieć w wielu aspektach. No. E, to była wcześniej, ona była doradcą. E, I tu jest taka też może pewna uwaga, 
że Putin jest bardzo lojalny wobec swoich współpracowników, nawet jeżeli go krytykują. Tak było w przypadku Kudrina. On go bardzo długo trzymał i nie pozwalał na jakąkolwiek krytykę jego oraz żeby coś złego mu się stało, dlatego że ten Kudrin był z nim od samego początku. Tutaj pewnie jakieś osoby, które znają się na biografii Putina, pewnie mogłyby się bardziej wypowiedzieć, natomiast to wygląda tak, że on w stosunku do tych współpracowników, w odróżnieniu na przykład, można powiedzieć, od innych rządów w innych krajach, no tych współpracowników trzyma no długo, latami. Oni pracują po prostu dla niego. Często to są jego zaufani ludzie. Nawet jeżeli go krytykują. Ja się, zastan- ja się właśnie zastanawiam, ile w tym jest tego zaufania, a w ile jest psychozy, że wpuści kogoś, kto mu zaszkodzi. No tak, no wiesz, wiesz no, jemu chodzi o to, że, pół na tak, pół, że 20 lat kogoś znasz, no to nie wiem... Nie, nie, nie otruje cię może, czy, czy cokolwiek innego, jest mniejsza szansa. Albo, albo masz już tyle na niego haków, że jest dla ciebie bezpieczniejszy. Tak, niż puścić jakąś nieznaną nową osobę, która być może jest gwiazdą, ale, ale jakąś niewiadomą. Okej, okay. słuchajcie, to teraz Dionizy. Teraz chyba najdłużej czeka Maritim na to, żeby dostać nie, głos, a potem mamy cztery kolejne osoby. No to będziesz ty przydzielał Ma... następną osobę. Ja dałem Dionizego. Dobrze. Okej. Okay. Ja nie tyle mam pytania, co chciałem coś dopowiedzieć do, do tego ruchu, do tego ruchu towarów między Polską a Rosją. Mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy było na pewno co najmniej, być może było trochę więcej, ale było na pewno co najmniej 103 statki zawinęły do polskich portów bezpośrednio z Rosji. Znaczy bezpośrednio z rosyjskiego portu do polskiego w ciągu ostatnich trzech miesięcy 103 zawinięcia. Było tam parę masowców, ja się tu spodziewam przede wszystkim e, większość, większość z towarami do nas. Raczej importujemy bardziej niż eksportujemy do Rosji teraz. Jest kilka masowców i jest w tych, w tych 103 zawinięciach jest no, takie nie, niewiele dziesiątek masowców, ale to, to jest general to nie są takie w tradycyjnym, dawnym zdarzeniu masowce, to mogą być funkcjonalnie również masowce, więc ja się tutaj też spodziewam nawozów sztucznych, być może trochę robów stalowych. Co tam jeszcze? Do do końca grudnia terminal największy LPG w Polsce, w Gdańsku, terminal Gazpolu, przyjmował wciąż ładunki z Rosji. Eee, LPG. Mhm. Tak, bo LPG, LPG jest, jest też włączony sam. Mimo, mimo, że, mimo, że już parę miesięcy wcześniej nawet wręcz taką kampanię PR-owską przeprowadził w mediach, kończy, że kończy LPG z Rosji. Eee, nie wiem, co to miało na celu. Być może, no, no, być może bo, 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 bo wizerunek niekupującego w Rosji, czyli, czyli niby coś, co miało im przewagę konkurencyjną na rynku ze względu na sentymenty e, takie, a nie inne w Polsce, e, mogło im to przysporzyć e, do, do jakiejś siły rynkowej. No ale do grudnia wciąż te e, akurat przeważnie greckie, e, czarterowane e, gazowce LPG ciągle przychodziły do do Gdańska. No i mamy tutaj też dosyć sporo. Już nie będę teraz zajmował czasu, więc mm-hmm. nie będę próbował podliczać, ale dosyć sporo w tych 103 zawinięciach z ostatnich trzech miesięcy jednak dosyć sporo jeszcze e, zajmowały e, zbiornikowce, tam, tankowce e, e, z Primorska, e, no głównie z Primorska i z Czyli z Primorska, tak, z Primorska. No tak, z Kaliningradu tam jest najbliżej, tak? Natomiast to był diesel tak. czy ropa, tak? Bo z tego, co ja, ja wiem, no to głównie diesel szedł, tak? No ale może to są dane, które... Ja też tak, wiem, że to była głównie D2. Ja teraz zobaczę, jakie to statki, momencik. 
ale też jest ten okres no, przejściowy. Mniejsze, 55. Mniejsze, mniejsze statki, więc prawdopodobnie mniejsze statki, więc prawdopodobnie Diesel. jednak produkty. Diesel. Mhm. E, tak, produkty. Tak, tego dużo szło, szczególnie wbrew pozorom w ostatnim czasie, e, bo wszyscy, wiesz, przed tym embargo chcieli sobie no, ale jest ten okres przejściowy 55 mhm. dni, tak, to też. Mhm. żeby się wyrobić przed 1 kwietnia, jeżeli ktoś zatankował to na zbiornik przed 5, do 5 lutego włącznie, może tak. A jeżeli a na, na te produkty nie będzie tego price'a? Jest price'a na produkty już ogłoszone. O, czyli dwóch dni. Będzie można, czyli będzie można wozić nadal produkty do tak, Unii Europejskiej. Ale pod tak. warunkiem, że price cut będzie stosowany. Tak, tylko okay, że Unia okay, wiesz, jeszcze... Europejska nie chce. To jest taki wiesz, price cut, który albo inaczej. Nawet nie to, że nie yy, masz price cap, ale masz rozporządzenie Putina z 1 lutego, który mówi, że nie może Rosja ani jej firmy eksportować ropy i produktów do krajów, które nałożyły price cap. Okej. Okay. No to jeszcze takie, takie wyrywki, strzępki, takie może ciekawostki podam. Trafigura, jeden z e, znanych traderów e, surowców energetycznych, a jednocześnie armator, e, właściciel statków również, e, no, e, twierdzą, że w najbliższych miesiącach Rus, Rosja może się spotkać z e, brakiem dostatecznej liczby e, produktowców. Tankowców, tak, to jest jedna tak. rzecz. E, to też tak, e, produktowców. produktowców. Produk- to tak, tak, produktowców. tak. tak, tak, tak. Do, do... E, bo nie chodzi, nie chodzi o ostatki na ropę surową. Tak, tylko e, zgadza się. I jeszcze taka ciekawostka. E, ruch ruch e, ładunków e, naftowych z Bałtyku, czy z rosyjskich portów bałtyckich do południowej Azji, czyli mamy na myśli głównie Indie, mhm. W takim, według takiego wskaźnika tonomile, czyli liczba, znaczy ilość przewiezionego ładunku na określoną odległość w tonomilach wzrosła w 2020 roku o 700%. W zeszłym, w 2002. Tak, tak, w 2002 o 700%. To potem End Partners podaje. O 700% zanotowano wzrost w 2022 roku. Tak, wiesz co tam branża... Branża cały czas mówi, że oni się spodziewają wypadku, bo za dużo ropy jest na wodzie. No. <śmiech> może tak, może nie, zobaczymy. No wiesz, te bankowce i produktowce nie są nowe, powiedzmy sobie szczerze. tak. A ceny ubezpieczeń ostatnio mocno im rosną. No a ceny ubezpieczeń, tak. oni jeszcze potrafią przecież wozić bez ubezpieczeń. <śmiech> Więc... No tak, ale niektóre kraje wprowadzają limit wiekowy, że starszych niż 25 lat statków nie wpuszczą, więc coś się dzieje. Coś się dzieje, tak. No, no, trzeba to Jest ograniczyć. ryzyko oszacowane i coraz większe. Bo teraz te produkty znowu będą, dużo będzie szło na Indie, więc ta droga... A to, co kolega powiedział, tak, no tych produktowców, jeżeli już jesteśmy przy takiej bardziej e, dokładnej nazwie, no Rosja nie ma no więc no, zobaczymy. Na pewno w wolumenie będą odczuwać spadek, tak? No i jeszcze w cenie, no to już jest wiadomo. Jest jeszcze jedna taka rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę. Szczerze powiedziawszy, ja tej rzeczy za bardzo nie rozumiem. Nie oczekuję, nie oczekuję od panów, żeby mi, pan, mhm. żeby mi to panowie wyjaśnili. Raczej tylko sygnalizuję taki problem. Nie wiem dlaczego opinii publicznej liczne źródła, liczne media sprzedawały taką, jakby to powiedzieć, bajkę e, i to często uznane, takie znane nazwy i niby, niby wiarygodne. Jakieś Bloombergi, jakieś tam inne takie. To nie są wiarygodne. Sprzedawały, 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 sprzedawały bajkę taką, no mi się wydawało, że, że wiarygodne, no, ale nie. pan potwierdza moje moje Polityko zastrzenia. Bloomberg to są dla mnie najbardziej takie... No. No, ale ale inne uwagę. też. Ale inne, no tak, inne no też, bo i drugi i te inne. Tak. No więc e, taką bajeczkę sprzedawały opinii publicznej. To się, to się wydaje, że tak powiem zakorzeniło w świadomości wielu ludzi, że Rosjanie robili coś takiego e, z, z częstotliwości i z nasilenia informacji o tym wynikało, że to jest coś na dużą skalę. E, podobno Rosjanie e, w ostatnich kilkunastu miesiącach masowo przeflagowywali swoje zbiornikowce w 
celu robienia machinacji. Ja broń Boże, ja broń Boże, ja broń Boże Rosji generalnie nie bronię, no bo to są zbrodniarze i najeźdźcy. Więc nie chodzi tu o, bro, o obronę Rosjan, tylko, tylko po prostu pewnie śmieszy, bo, bo te zbiornikowce, zasadnicza część zbiornikowców, poza jakąś pomijalną, w ogóle nieznaczącą ilością małych, małych jednostek, które na przykład y, operowały głównie, i to w dodatku małych zresztą morskich, które operowały na przykład w rejonie Morza Kaspijskiego, ale czasami się pojawiały na Bałtyku, bo jest taka możliwość dać... dla tych do głosu innym. Tak, zaraz dać. kończę. Mm. Zaraz Na kończę. Zaraz, innym, kończę. Dokładnie. Zaraz, zaraz kończę. E, e, no więc, e, no i wy byli nie panowie z wątku, ale no, przepraszam. Do końca. Ale wiesz, jest więcej osób e, jeszcze. Tak, tak, się... tak, zaraz, zaraz kończę. Zaraz kończę. No więc nie, nie było czegoś takiego. Większość, większość tankowców e, rosyjskich było pod obcą banderą. Zupełnie z innych powodów. Mm-hmm. Nie z powodu e, zmian dokonywanych ad hoc z powodu wojny było przeflagowanych od bardzo dawna i to jest po prostu śmieszne to opowiadanie o jakimś ruchu przeflagowania rosyjskich zbiornikowców. Po prostu takie są realia żeglugi. Większość, większość światowej floty pływa pod obcymi banderami i również Rosjanie z różnych względów od bardzo dawna pływali w większości pod obcymi banderami. Także no, nie wiem dlaczego się taką rzecz sprzedaje opinii publicznej, zupełnie, zupełnie niezgodne z prawdą. Okej, okay, to może ja tylko dodam, bo ja o tym też mówiłem. Wydaje się, że fałszowanie ropy, które Hindusi zaczęli, ono się odbywa, natomiast nie odbywa się tak, jak się to propaganda rosyjska i polscy eksperci. To co mówisz? No po prostu ktoś kupuje tą ropę, a że potem ją fałszuje, a że czasami wyłącza lokalizację, żeby nie było wiadomo, gdzie jest port docelowy, to jest zupełnie inna bajka. I na samym początku to, co powiedziałeś, nie brali w tym udziału Rosjanie. Być może teraz, no ponieważ ta cena jest faktycznie bardzo atrakcyjna, może się włączyli i tak dalej. Ale o tym sobie powiemy pewnie na, o tym fałszowaniu ropy. Yy, no bo to, to się odbywa. Tak jak powiedziałeś, jest to jakiś tam margines. Trochę może większy powiedzmy w grudniu, w styczniu, ale, ale nadal margines. tak. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do następnej osoby. W tym momencie, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to niech się zgłasza. Natomiast ja mam tutaj pytanie... Paweł, na tym, na, na tym są. Jak wejdziesz w komentarze, są pytania do ciebie, wiesz? Dobrze. Jak chcesz, to ci jakieś A mogę odszukać. A teraz mamy już. Yy, mhm. To Dionizy teraz, tak? No mogę być ja. Proszę, jeszcze Grzesiek czeka. Dobra, okej, okay, to już szybko. Dobra. Ja pracuję w IT i tam kiedyś na YouTubie mówiliście odnośnie tam pisałem z wami odnośnie tych problemów w IT, że, że Rosja będzie miała problemy z sieciami komórkowymi i z IT. Więc Microsoft tak. się oficjalnie nie wycofał z Rosji. Oficjalnie dalej sprzedaje plany E3 i specjalnie dla Rosji zmienił plan z E3 na F. Znaczy, dla tych, którzy żyją w IT, już, już tłumaczę. Chodzi o to, że E3 ma w sobie Outlooka i Azure, czyli tak zwaną kurową wersję Outlooka i Exchange'a. Ale, ale poczekaj, Dionizy, my mówiliśmy o telekomunikacji. W przypadku IT są pewne ograniczenia, akurat Microsoft małe ograniczenia no. zastosował. Tak samo jak na przykład Amazon i tak dalej. Yy, większy problem na ten moment, yy, wiesz co, nie są takie firmy jak yy, duże jak yy, Google, Microsoft, yy, czy tam yy, czy, czy, czy inne, ale takie bardziej specjalistyczne firmy, albo mniejsze, troszeczkę mniejsze, takie nawet jak SAP, który zrobił pewne ograniczenia, też nie wszystkie, czy też firmy, które dostarczają wiesz, te technologie, które mogą być też podwójnego zastosowania i tam też IT wchodzi w rachubę, a więc masz tam specjalistyczne też skady, jakieś inne takie rozwiązania, na przykład... Czyli mówię, te wszystkie autodeski i te, gdzie mogą być wykorzystywane do obróbki wszelkiej, tak? Tak, 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 bo tak. tam wiesz, oni mogą podlegać, bo wiesz, Microsoft, że oni tam będą mieli dostęp do jakiejś tam chmury, czy Office'a sobie tam, czy Windows'a, no to... to no powiedz, można to naciągnąć, ale ogólnie nie jest to jakiegoś... No ale wiesz, ale jak, nie będziesz miał update'ów, jak nie będziesz miał update'ów na serwerze, no to masz już kichę, nie? No to już jest słabo. Pewnie to nastąpi w którymś momencie, z- zobaczmy, natomiast... To, wiesz, to, to, to będzie tak. To, to, to też to jest nie tylko, wiesz, bo to nie jest tylko tak, że wiesz, że ty wycofasz ten, natomiast yy, eksperci, ludzie, wiesz, yy, nawet sam Microsoft nie, nie świadczy w tym momencie, zobacz, serwisu. 
świadczy. Świadczy, świadczy sobie. No, tak, okay. dlatego że obowiązują go gwarancje, czyli jeżeli firma rosyjska podpisała kontrakt na rok czasu z supportem, no to no Microsoft to musi to świadczyć. No, a, to ja tutaj powiem, a to ja coś powiem. Chodzi zakres siły wyższej. Mhm. Tak, ja tu powiem, że Apple się wycofał i serwisować w Rosji się nie da. Okay, Microsoft hmm. jest produktów problem. Apple. Tylko problem jest taki, potem chcesz wrócić. Może nie chcą. Ale oni nie muszą chcieć wrócić. To Rosja będzie chciała, żeby oni wrócili, a nie oni, a nie oni będą chcieli wrócić. Tam jest bardzo mały rynek tak naprawdę. A jeżeli chodzi właśnie o Apple, no to nie, nie naprawią ci nawet ekranu. Nie? Nawet jeżeli masz wykupioną tą rozszerzoną gwarancję. Najbliższy gdzieś tam serwis, no to musisz do Dubaju lecieć, albo no bo do Europy nie wlecisz, no to musisz odwozić na przykład, a Kazachstan, Kirgistan nie mają, no to musisz odwozić do Dubaju. No ale to, żeby Microsoft się nie wycofał z tego, nie? No, no okej. Okay. Dobra, słuchajcie, następne pytanie. To mamy Grzegorza. Grzegorza, już Kolejności. dodaję. No, chyba coś nie Grzegorzu. działa. Grzegorzu. Długo czekał. O, no, ale... przyłączę... o jesteś. Słychać. Jestem, jestem. Tak, Słyszymy. jesteś, jesteś. jesteś. Tam, jesteś. Słyszymy w każdym razie. Okej. Okay. Słuchajcie, e, witam wszystkich słuchaczy. E, co chciałem, bo ja też chciałem coś dorzucić od siebie, jeżeli chodzi Dasz. o przede wszystkim rolnictwo. Mhm. Bo wspominaliście o tym, że jeżeli chodzi o rolnictwo, to tutaj no nie jest źle. Natomiast w komentarzach tam było o tym, że częściowo... Teraz za nie jest źle, ale to... będzie źle. Mhm. Tak, 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 tak. Ale wiesz, tutaj za wzrost po trochu odpowiadało to zboże też ukradzione na Ukrainie. Mhm. Ale będzie gorzej ze względu na to, że... W Rosji mamy dosyć specyficzną strukturę. Ja zresztą tam o tym pisałem też kiedyś na Twitterze. Mamy bardzo duże kombinaty rolne, mhm. które są tam gdzieś prowadzone przez oligarchów. I one w większości pracują na jednak tym zachodnim sprzęcie. Owszem, jest ten sprzęt, jest w fabrykach. Kierowa pod, pod Peter. Giniesz nam. Przynajmniej mi. Mi też. Z burgiem. Wiesz co, nie słyszymy cię. Wiesz co, zrobimy tak, wrócimy do twojego pytania. Nie, nie, wiesz co, nie słyszymy. Ale tak mimo... Grzegorz, yy, wyjdź i wejdź sobie ponownie na no, pokój. Poczekaj. Dobra, muszę ci odebrać głos, bo cię nie słychać. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do pytań na moment, które wcześniej były wysłane. Ja mam jeszcze szybkie. Jakby się rozwinął ten temat o AGD RTV, bo jest bardzo interesujący. A wiesz co, ja chyba nic więcej nie wiem, tak, bo yy, to są dane gdzieś tam z Komersanta, potem sprawdziłem, wcześniej tam też publikowałem. No, takie mają spadki. Yy, nie mam struktury tych spadków. Pewnie jak będę robił nitkę, to spojrzę dokładnie, to znaczy ja jak mogę, spadają ja w pralkach, jak spadają w jakichś innych rzeczach, tak? Takie są dane, które oni gdzieś tam publikują. I sprawdziłem, tak, ja mogę... takie są dane. To nie jest fake. No, dawaj. Halo? Czy no. mnie słychać w ogóle? Tak, ciebie słychać. Okej, okay, bo, bo, bo nie widać mi tego. Dobra, ja tylko mogę dorzucić, że tam bardzo dużo, tak jak w Polsce, fabryk sprzętu AGD jest zachodnie. Tak, bo się I wykopuje, po... tak, i tak dalej. Tak, tak, i po prostu jak się powycofywali, no to nie mają czego produkować, nie mogą gdzieś tam od, odświeżyć swoje projekty z lat 60 sowieckie. I ewentualnie, tak, i ewentualnie to klepać, natomiast nowoczesny sprzęt AGD, to praktycznie nie było ich technologii, nie? więc to się, to się po prostu z tego wiąże. A Chiny, i porównanie z Chin? No, Chin? No, na razie... Chiny mogą wejść, ale wiesz, to, to nie jest no, to nie jest tak z tygodnia na tydzień, nie? Najpierw pierwsze miesiące nie wiadomo było, ile będzie trwało. Później się te wycofują. Później Chiny nie wiedzą, czy nie będą sankcje. 
firma się zastanawia, musi zrobić sobie przeliczenia, potem patrzy, że Rosjanie biednieją, więc tego się i tak za dużo nie będzie sprzedawało. Tak samo jest z laptopami i Huawei. Skalkulowali sobie, że, że no, rynek się kurczy. Nie perspektywy. To, może... to, jest, to jest bardzo no. dobre spojrzenie na to, bo zauważcie, co się stało w Polsce, jak wyszliśmy z PRL-u. Tak. My odczuliśmy, tak, że tak. wyszliśmy z komunizmu przez AGDR TV, bo wtedy ludzie mówi pójść do sklepu i sobie kupić normalną lodówkę, a nie śnieczkę, tak? Wiesz co, jeszcze jedną rzecz, bo pytasz o tych Chińczyków, no to ja podejrzewam, że to będzie tak jak w branży motoryzacyjnej, bo nic nie wskazuje, że miałoby być to inaczej. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że tam jest jakaś specyfika inna, no ale podejrzewam, że tu są podobne problemy. Był problem, wiesz, z komponentami, ze sprowadzaniem do tych fabryk. No i te fabryki musiały, i z łańcuchami dostaw, te fabryki się musiały pozamykać, już nawet nie ze względów jakichś tam humanitarno, etyczno, jakichś innych i PR-owych, tylko ekonomicznych. No i oni się powycofywali, fabryki są zamknięte. Teraz, tak jak ty mówisz, wejdą Chińczycy. Ale co to znaczy wejdą? Tak jak w samochodach. Będą montować. Wyślą, wyślą, po prostu wyślą, tak, nie? Będą, szcze- znaczy wiesz, oni w częściach, tak? I będziesz miał montownię, pralek, że po prostu będziesz miał pięć części i będzie robot, który będzie to skręcał. A, rozumiem. Dobra, dobra, no. No to czy to będzie fabryka, bo wiesz, oni na przykład tam Boszczy i nie mieli na przykład fabryki i oni to wysyłali do Europy. No wiesz, w Rosji tak. W Polsce, w Polsce można było kupić pralkę Made in Russia na przykład, nie? bo to gdzieś tam jak sobie sprawdzałem kiedyś przy zakupie, to jak odsunąłem tabliczkę znamionową, patrzę Made in Russia, a Bosch, nie? więc mm-hmm. tak, tak to, to było. Tak jak i opony na okian, nie? Tak, no, też się mm-hmm. no. Więc wiesz, no to będzie jak motoryzacyjny, będą po prostu montownie... Będą, nawet podejrzewam, że będzie na zasadzie takiej, że oni to będą w Chinach rozkręcać, przed wysyłką, a potem w Rosji skręcać. To, to, to chyba tak. Kwestie, kwestie, po, kwestie podatkowe potem, nie? Tak, I żeby tak, dać tak. blaszkę Made in Russia. Tak, tak. I to będzie, wiesz, wielka produkcja i tam będziesz miał malutki zakład, taka montownia, która będzie składać i magazyn. Tych no ale su- sukces Może będzie wielki. Może też to wchodzić w to, że przemysł zbrojeniowy zabierze tych wszystkich inżynierów z tych całych fabryk. To też, bo jeszcze jedna rzecz, wiesz, że te produkty, na przykład elektronika do tych pralek i tak dalej, no to są na przykład te pozespoły podwójnego zastosowania, bo tam masz jakieś chipy, jakieś inne rzeczy, a więc pewnie z tym też był duży problem. Z tymi a to teraz też może być w sumie, bo Amerykanie grożą Chińczykom, jeżeli chodzi o wysyłkę takich no. produktów, więc to może powodować, dlaczego Chiny nie, nie wchodzą ze swoimi fabrykami. No tak, no bo Chińczycy dostali bana na mikrochipy, nie? Od tak, Stanów. Tak. No wiesz, ostatnio Chińczycy dali bana Rosjanom, tak? <grych> Że części swoich mikrochipów Rosjanie, znaczy chińskich mikrochipów Rosjanie nie mogą kupować. A więc tu pewnie może też być podobnie. To jest mały rynek, no to no bo ryzyko duże, braknie, jakichś problemów, no to po co ten... Szczególnie, że tutaj te pralki to z innego teraz kierunku cały czas szły tam do Rosji, tak jak filtra, więc... No. Dobra, słuchajcie, następna no. osoba. Dokładnie, Dionizy, bo na razie musimy ci zabrać chyba prawo głosu, bo dodatkowo dorzuciłeś ja ludzi... kupę czasu. Matrix i teraz. Trzeba dać innym szansę. Jeżeli jesteś z nami. Tak, to teraz następny był Mikołaj w kolejności, potem był... Tak, patrzysz Krokowy kolejność, gdzie tu widzisz kolejność? Ja pamiętałem, kto się A. jak zgłaszał i ustawił. Ja dałem teraz... Matrixa, ale możemy kogoś innego dać. No dobrze, jak już dałeś Matrixa, to potem powiedzmy. Jesteś na mojej Matrixie? Krokodyl, Kerakles, Damian. Bo ja patrzę po tych niebieskich kropkach, nie? Dlatego. <laughs> Okej. Okay. Tak jak mi mówiliście. Ma... Matrix jesteś? Nie ma. Dobra, słuchajcie, no to sobie weźmiemy. No to przeskakujemy na razie. Teraz I pytanie mamy... z listy. To zaraz. Pytanie, pytanie teraz z listy i Mikołaj. Pytanie z listy Mikołaj. Pytanie jest do pana Zen. Jak branża turystyczna w Rosji ucierpiała po 24 lutego? No, jakieś perspektywy e... dla branży. No więc tak, wzrosty niesamowite, jeżeli chodzi o wyjazdy, prawie 1000%. 968% wzrost ruch po prostu do krajów Azji Centralnej. Jeżeli chodzi o Krym, no to wszystko dupło tam chyba 9 sierpnia. Ale poczekaj, jeszcze A... dodaj, bo może ktoś nie wie, czy to jest taki one-way ticket, czy taki... 
No to jest one way ticket, taki desperate ticket. Tam, tam się, tam się no, nie, ludzie nie wracają raczej, no ale... po prostu uciekają przed mobilizacją, później ściągają rodziny. Chociaż <śmiech> mam sygnały, że, że jak ludzie wyjechali, pożyli trzy miesiące, nie znaleźli pracy i, i część wraca, nie? więc tutaj po prostu sytuacja życiowa ich zmusza. Natomiast jeżeli chodzi o ten ruch i taki wzrost niemal 1000% wyjazdów do, do tych krajów ościennych, które przyjmowali Rosjan, no to to jest ruch jednostronny. Ruch turystyczny, czyli gdzieś tam właśnie Krym od 9 czy od 4 sierpnia był zamach, zamach atak na, na lotnisko w Saki na Krymie przeprowadzony przez Ukraińców. I od tego momentu ruch na Krymie praktycznie turystyczny umarł. W 2023 przewiduje, że tam ruchu turystycznego nie będzie wcale, ze względu na to, że 90% przejazdów na Krym odbywało się tym mostem, który do teraz nie jest naprawiony. No i cały czas jest ryzyko, że. Tak, no ale jest jeszcze nie naprawiony. No i cały czas jest ryzyko, że Ukraińcy ponownie przeprowadzą jakiś atak na ten Krym. Więc plaże są rozkopane, są robione okopy, są zdjęcia w internecie. Więc turystyka Krymu to było 60% tam gałęzi tej gospodarki i ona w tym roku nie będzie istniała, więc możecie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał Krym. Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne mężczyzn w tym roku, to przewiduje gwałtowne spadki nawet do zera bo może być granica zamknięta. No i, no i tak to wygląda. A ci, a ci bogaci, ci, których stać, no to będą jeździć, nie? No bo to, to dla nich sky is no limit. Nie? Prosty... Ale ich jest stosunkowo niewielu w stosunku do społeczności całej. Tak, tak. No to jest ta grupa... Promil, promil. Tak, tak. Trzymająca władzę, ich rodziny biznesmeni powiązani z oligarchami, no to oni sobie będą jeździli tam, gdzie będą mogli. Natomiast ruch taki całościowy, no to to będzie jedna wielka kaplica. Nie będę przedłużał, bo to e, dużo pytań jeszcze pewnie. Okay, Dobra, to teraz mamy Mikołaj. No to możesz udzielić ty głos. Halo, halo, łączenie. Mikołaju, prosimy. Już. Jedno pytanie do Ciebie, Pawle. Na początku tam wspomniałeś o tym, że ropa rosyjska... Było o paruska, a potem... Tak, a potem było o rosyjskiej ropie, która po tym, jak już zostanie zmieszana, to zaczyna być ropą legalną. i Można ją wnieść do Europy. Genialnie. Genialny pomysł, ale zastanawiam się nad jednym, ponieważ to oznacza jednak mimo wszystko zwiększenie podaży, bo tak. będzie można ją w miarę legalnie znaczy, transportować. To yy, yy, czy zwiększenie, pro... może tak, może nie, utrzymanie. W procentach by oznaczało, że pewnie yy, mniej Rosja na tym zarobi, natomiast jakby to nie procenty walczą, tylko miliardy dolarów, tak? Znaczy, jak będą mogli w miarę legalnie do Turcji wywieźć te tam x więcej, no to jednak budżet zyska, a nie straci. Niezależnie od tego, że to wydobycie pewnie już jest na granicy zera opłacalności. Mhm. Czy to Mówić nie do końca jednak tak działa? Nie, nie do końca tak wszystko ładnie działa, bo Unia Europejska i G7 kontroluje cenę. Rozumiesz? Czy mam to rozwinąć? Nie, no tak, ogarniam. Okej, okay, dobra. To teraz następne to ja, pytanie. Ja, ja może tylko dodam, że na styczeń luty jest przewidywana na globalnych rynkach nadpodaż. Mhm. W sensie mamy więcej ropy niż chcemy kupić. Mhm. Więc, więc tutaj nie ma możliwości dobicia przez produkcję rosyjską i wysyłkę tego towaru, bo i tak go nie ma kto kupić. Po prostu. Tak i teraz sobie wyobraźmy, że Unia Europejska robi taką rzecz, że mówi ok, od z G7. Mieliśmy taką cenę, od marca jest na przykład 10 dolarów mniej. No i sobie tak możemy tą żabę gotować. Okay. Tak, jeżeli wychodzi, że za dużo zarabiają, no to tniemy im price cap o kolejne 5 dolarów, żeby wysyłali więcej, Dalej. a zarabiali znowu nic. Nie? 
I oni się tam... Złowieszcza taktyka. To, to jest coś strasznego dla takiej rafinerii. No. Dobra, słuchajcie, to teraz no ja udzielę. To głosu. następny, którego A, mamy, dobra, to jest udzielę. pytanie z listy. Pytanie z listy. Pytanie z listy chcecie, dobrze. To dla ciebie, kapitanie. Czy plan A. ataku ma ostatecznie założyć zdobycie całego obwodu ługańskiego i donieckiego, po czym Rosja trąbi zwycięstwo i będzie chciała zakończyć wojnę i ogłosi te dwie republiki neutralne, licząc na zgodę Zachodu. Jest to jeden z wariantów wynikających ze wszystkich dostępnych deklaracji Kremla. Obwód ługański, obwód doniecki to jest absolutny must, jak to się mówi teraz popularnie dla Rosjan, żeby udowodnić, że zrealizowali jakiś swój cel strategiczny. Więc istnieje taka możliwość, że w przypadku przejęcia, zajęcia całości uznawanego za całe terytorium danych obwodów Ugańszczyzny i Donieckczyzny, że może to otworzyć okienko negocjacji, ale tylko z jednej strony, bo w salnie jest powiedziane, że Ukraina będzie chciała usiąść do negocjacji w takiej sytuacji. Mm-hmm. Okay. Dobra, to teraz... to teraz mamy następnego, okay. mamy... Y- Krokod, a następnie Kerakles, czyli teraz Krokod. Dołączę go. Halo, Krokod, zapraszamy. Halo. Dobra, ja tu mam też Marcina. Jestem, jestem. Jest. O, okay. zapraszamy Krokod. I co, 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 ja, co ja mogę Was za, za, zapytać? No, pytanie, czy Rosja, czy, ro, czy, czy Rosja przejdzie w tryb typowo wojenny, czyli ej, no, bez petrodolara, em, czyli tak zwany rozkaz y, no, odgórny, militarny do pompowania ropy i napędzania całego przemysłu zbrojeniowego bez, generalnie bez pieniędzy, bez finansowania. Nie wiem, jak to jest, czy to jest w ogóle możliwe. Z naszego mm-hmm. widzenia. E, e, po prostu pompy mają chodzić, e, prąd jest produkowany, napędza cały jakiś tam powiedzmy e, przemysł ten energetyczny e, bez, e, bez przepływu w ogóle e, jakiegoś finansowania, jakichś banków, jakieś, e, czy, czy to w ogóle po, jak, taką, taką opcję w ogóle bierze się pod uwagę. Do kogo pytanie? Ja może trochę zacznę, wiesz? Trochę zacznę. Poczekaj, jak... daj mu powiedzieć. Do kogo pytanie? No, chyba, że... No nie, tak ogólnie, czy, czy w ogóle... A, no to Maciek, dawaj. Słuchaj, przejście na gospodarkę typowo barterową, że będziesz y, pracownikom wydawał bony, na podstawie których pójdą i dostaną jedzenie, ubranie i tak dalej, tak jest możliwe. Wypłacanie ekwiwalentem w czymś, w towarze, też jest możliwe. Natomiast to na dłuższą metę nie pociągnie. Bo gdzieś musi istnieć ktoś, kto wymieni na przykład z zagranicą dany towar na to, czego oni wewnętrznie potrzebują, a te potrzeby jednak są. I wtedy jest potrzeba jakiejś waluty, którą jednak trzeba użyć. Więc całkowite przejście na nakazowo rozdzielczy system, w którym nie funkcjonuje uznana moneta, będzie trudne. Na dłuższą metę uważam, że raczej mało możliwe. Jeżeli dojdzie do skokowej jeszcze dewaluacji rubla w międzyczasie, to będzie to jeszcze trudniejsze i wszyscy będą szukać waluty. W tym momencie głównym źródłem waluty dla Rosji były sprzedawane surowce, więc oni będą musieli realizować cokolwiek z tej sprzedaży na zewnątrz, nawet poniżej technicznych kosztów wytworzenia, żeby uzyskać walutę, którą będą w stanie operować wewnętrznie. Nawet. I teraz może Paweł, co ty na to? Znaczy jeszcze jedną rzecz musicie wziąć pod uwagę, bo pytanie jest po co? No bo teraz Rosjanom trzeba jakoś wytłumaczyć, po co oni mają ponosić aż tak duże wyrzeczenie. Bo wiecie, do tej pory tak naprawdę do początku tego roku to ta wojna, no jak zapytasz się takiego Rosjanina, zresztą ja się pytałem, tak? No i mówią, no jest drożej. Tak? To co oni odczuwają, to jest drożej. Po tej mobilizacji poczuli się niepewnie, że faktycznie jest wojna. Natomiast jeżeli wejdą te następne rzeczy, o których mówiliśmy i załamanie budżetu, no to wtedy zaczną być niezadowoleni. I teraz trzeba im powiedzieć, jaki jest tego cel? Bo, bo wiesz, Rosja ma taki problem, że tam mówią, że walczą z tym nazizmem 
i tam pokazują te obrazki tych ukraińskich czołgów, tak, z tymi swastykami, z krzyżami, jakieś inne rzeczy. No okej, okay, ale to, 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 takiego Rosjanina na gubince to to w ogóle nie obchodzi. Jakoś oni tego nie kupują, moim zdaniem. To w Petersburgu dla nich się zmieniło życie na gorsze, też tego nie kupują. Jeże, I to się teraz wam nie spodoba, co powiem. Jeżeli reżim chciałby coś takiego przeprowadzić, to musiałby wypowiedzieć wojnę. Wojnę Ukrainie, Ukrainie i wojnę, wojnę NATO, tylko czy tam Zachodowi, albo wciągnąć na przykład Polskę. Bo wtedy oni mogli powiedzieć, że to jest wojna, tak? I wtedy mogliby grać, próbować przynajmniej grać na tych emocjach obronnych, że się bronimy, że tu za moment będą jakieś wojska okupacyjne. No, wiesz, to, no bo to trzeba jakoś sprzedać. To, 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 to się nie, nie trzyma kupy. Do tej pory była, wiesz, operacja taka specjalna i ludzie to postrzegali jako operację specjalną. To, co było w, telewiz- te, w, to, co było w telewizji. I oni też to postrzegali tak, że to jest wojna, która się odbywa w telewizji, gdzie na Ukrainie, tak? Nie każdy też wiedział, gdzie ta Ukraina do końca jest w przypadku Rosji. Dobra, słuchajcie, to teraz może jeszcze jest jedno fajne pytanie, które jest też do mnie. Tak, które chyba z warto, listy właśnie. Z listy, tak, które warto omówić. Czy można wyjaśnić, jak dokładnie, jak, jakie dokładnie korzyści miała Rosja z przejścia na ruble przy kontraktach gazowych, bo w mediach było to dość niejasno przedstawiane. Rosja chciała zrobić to, co Ameryka ma w tym momencie, czyli taką pewną rentę menicką czy monetarną, czyli chciała mocno związać ropę i gaz ze swoją walutą. Coś, co kiedyś dawno istniało, czyli waluta oparta o złocie, na złocie, oni chcieli sprowadzić coś takiego, walutę, taki był zamysł, tak powiedzmy, tak, tak, nie? E, o, walutę opartą o surowce. Czyli coś jak petrodolar, albo, nie? Tak, coś takiego jak mocniejsze, tak, bo wiesz, bo petrodolar, no to masz tylko rozliczeniowe, a to było tak, że... Tak, tak ale chodzi o tą nomenklaturę, nie? że chcieli to złączyć jedno z drugim, petrorubla zrobić. Petro takiego rubla, tylko to się nie udało. Nie udało się dlatego, że mają właśnie deficyt, bo żeby to wprowadzić, trzeba mieć bardzo silną gospodarkę. No i kraje muszą się zgodzić na te rozliczenia, czyli wprowadzenie takiego rubla transferowego, czyli sprzedajesz do Indii i Indie mówią, a to rozliczajmy się w rublach, bo to w sumie tak jakby to mocna waluta i tak dalej, i tak dalej. I odchodzimy od dolara. No a Indie co powiedziały? No skoro nie chcecie naszych rupi, bo Rosjanie chcieli rupi, a my nie chcemy waszych dolarów, no to się będziemy rozliczać w czym? W euro. Więc się tak zakończyło, tak? I, I teraz mamy, u kogoś jest telewizor cały czas. I teraz słuchajcie, mamy taką sytuację, że jest dekret Putina, który mówi, że już się to zakończyło. I ten, ten pomysł i ta przygoda z petrorublem, bo już można płacić normalnie w dewizach innym podmiotom. Natomiast też było kilka jeszcze innych rzeczy, które były ważne przy tym gazie, czyli wzmocnienie rubla. No jak skoro jest teraz dekret, no to jest osłabienie w drugą stronę, bo można już przyjmować te euro i powiedzmy juany, je przelewać na inne konta bez zamiany na ruble. No jeszcze jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, o której chyba mało kto mówi, czyli jeżeli ja płacę Rosji, powiedzmy w euro, to bardzo często było tak, że te pieniądze nigdy nie trafiały do Rosji. One były trzymane na zewnętrznych rachunkach, na którym Rosja nie miała kontroli. A teraz jest tak, że trzeba to zamienić na... Do, na ja nawet mogę płacić w euro, ale ja muszę to zamienić na, na ruble. A żeby to zamienić na ruble, to tylko mogę w Rosji zrobić. Więc muszę te dewizy przelać do rosyjskiego banku i tam trzymać, tak, czyli... A wcześniej było tak, że można było to trzymać, powiedzmy, w instytucji finansowej, na przykład europejskiej, na którą Rosja nie miała żadnej kontroli. Więc bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli to jakoś, nie wiem, w polskiej prasie się nigdy nie przebiło. E, no dobra. Czy jeszcze ktoś chciałby jakieś pytanie? Tak, Paweł, mamy tu kolejne osoby. To dalej. Kolejce. Jeszcze tak z 20 minut myślę, pociągniemy tak. tego ten pokój i będziemy kończyć, żeby nie wysz... 
Bo będzie za długi do odsłuchania. Tak, to Widzę, że znowu teraz... słuchaczy przy, przybyło. A... Herakles. Okay. Dawaj, Herakles. Halo? Jeżeli ktoś pierwszy raz zabiera głos, to lewy dolny róg musi nacisnąć mikrofon. mikrofon. Kerakles jest doświadczony, spokojnie. Kojarzę no ale to tak pokoju. dla wszystkich. Okay. Ale na razie coś nie podjął rękawicy. A to ja już mam głos? Tak. A, tak. Witam pa, panu bardzo serdecznie i, i państwa. Cześć. Cześć. Ja mam takie pytanko dotyczące udziału Rosji w międzynarodowym handlu bronią. Rosja do niej niedawna jeszcze tam zajmowała... To nie do mnie. Do ciebie? Nie, nie do mnie. Nie, ale od kilku dni nie daje mi spokoju ten temat, bo Rosja do niedawna zajmowała tam 25%, a była na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych. Przed samą wojną troszeczkę spadła, ale w grudniu 2021 roku na targach w Dubaju lotniczych chwalili się, że podpisali ponad 10 miliardów kontraktów na ponad 10 miliardów. No i teraz pytanie, jakby, które mi nie daje spokoju, to jest tak, no, co się dzieje w tej chwili z, z, z tym handlem rosyjskim na, na, na międzynarodowym rynku. Druga rzecz to po, po wojnie nawet, tak, to kto będzie chciał kupować teraz rosyjską broń? która no, jakby nie było, ale widzimy, że chyba sobie niespecjalnie daje rady, co oni może dalej będą kołasznikowe wysyłali, ale wydaje mi się, że prestiż tego producenta troszeczkę spadł. No i trzeci, co też mnie zaczęło zastanawiać, czy Amerykanom no, nie, nie mogłoby dosyć specjalnie zależeć na tym, żeby tego gracza wyeliminować zupełnie z, z rynku a rynek jakiej jest wartości, to, wie, to wiemy, ale ja tak <śmiech> zawsze mam wątpliwości, czy ci Amerykanie, oni tak chcą naprawdę bronić tej demokracji, czy też oni nie patrzą na świat z pozycji swojego po portfela czy kieszeni i myślę, że to mógłby być jakiś argument, żeby chcieli po prostu sobie ten kawałek tortu gdzieś tam podzielić z kimś innym, a niekoniecznie z Moskwą. To tak króciutko, dziękuję bardzo. No to wchodzę w temat od razu i już o tym trochę było. Jak najbardziej dużo zamówień, zwłaszcza Indie, anulowały. Zamówień Rosjanie mają zdecydowanie mniej. Produkcja tego, co mieli zrobić, też jest ograniczona. Jednocześnie weźmy pod uwagę, że czołgi T-90S nie trafiły do klientów końcowych, ponieważ zostały zagospodarowane na potrzeby własne. Tutaj były raczej jakieś podpisywanie specjalnych aneksów pomiędzy producentem a klientem końcowym, tak żeby nie doszło do jakiegoś tam brutalnego, jednostronnego zerwania tych kontraktów, na to sobie jednak już Rosjanie nie pozwolili. Rzecz kolejna, produkcja silników lotniczych na przykład dla potrzeb chińskich też bardzo mocno w chwili obecnej kuleje, więc ich drugie miejsce jest powiedziałbym w tej chwili już historią, która się długo może nie powtórzyć ze względu na opinię, jaka w chwili obecnej na temat uzbrojenia rosyjskiego, no jest kształtowana przez tą wojnę na Ukrainie. Dodajmy do tego jeszcze poważny ubytek, jeśli chodzi o zdolność produkcyjną poprzez skierowanie jej w znacznej mierze na remonty i modernizację tego, cokolwiek, co jest, jest potrzebne na wojnę ukraińską. Więc to też jest istotny ogranicznik. I czekać teraz wypada na raport CIPRI, który będzie w miarę obiektywnie podawał to, ile tak naprawdę i czego w tym momencie Rosjanie sprzedali w 2022, tudzież być może będzie informacja o skali kar umownych, jakie muszą odliczyć od swoich wyników na tym handlu ze względu na niedotrzymanie kontraktów na przykład dla czołgów, dla zestawów TOS i dla silników lotniczych, chociażby w tym zakresie. Tam, Maćku, jest jeszcze temat Egiptu, nie? który też się wycofał mm. z zakupu myśliwców yy, i to takiej tak. bardzo dużej partii. No i Maroko no to... też z czegoś zrezygnowało. No, więc, więc te gdzieś tam ich ranking na świecie jest mocno A, podkopulowany. jeszcze jedna rzecz. Serwisowe kłopoty. Tak, o... Z wyjątkiem Wenezueli cała Ameryka Południowa rezygnuje z, ze wszystkiego, co lata i jeździ i jest pochodzenia rosyjskiego. Bo po prostu nie serwisują, nie podają terminów, nie przyjmują do serwisu, nie? więc tam tak. 
I no, jestem teraz... po świeżej rozmowie akurat z kolegami z Peru, z marynarki tamtejszej i centralnie rozpoczęli procedurę poszukiwania artylerii holowanej, która zastąpi ten sprzęt, który mieli od Rosji. Tam były 130 i 100, 122, które oni używali jako artylerię do obrony wybrzeża. I w tej chwili to wszystko jest zgromadzone, bo nawet nie mają opon, bo są w tak nietypowym dla nich na ichniejszym rynku rozmiarze, że nie są w stanie tego dostać. No i jest jeszcze jeden temat, jeżeli chodzi o Rosję, że po wojnie ona będzie chciała jak najszybciej zapewnić sobie, zapełnić luki, które zniszczone są na, na Ukrainie. Na nie? Tak, sprzęcie, tak, nie? tak, więc, więc tam produkcja przez najbliższe lata na pewno będzie szła na rynek wewnętrzny, a to z kolei spowoduje, że wiele kontraktów przejdzie im koło nosa, nawet w krajach, które chciałyby kupić, chociaż pewnie ich jest coraz mniej. Dobrze, w takim razie Keraklesie, czy już ok? Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze tylko, ja, tam chodzi mi po prostu, czy to, czy to Ameryka, czy to dla nich nie, nie może być naprawdę taki argument do tego, żeby intensywnie się włączyć w pomoc Ukrainie. No takie mówiąc w skrócie tak. Tak, tak, tak. 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 Amerykanie tak, dobrze łączą tak? interesy polityczne z biznesem. Dokładnie tak myślę. Dzięki bardzo panowie i Dzięki. Pozdrawiamy. Słuchajcie, ja mam teraz taką propozycję, już te pytania z listy na razie sobie zostawmy, bo tak chciałbym, żebyśmy no, max jeszcze z pół godzinki pogadali i faktycznie trzeba by to kończyć. No i miałem ja live'a będzie... na YouTubie nie wiem, czy go odpalę. <laughs> Okej. Okay. Tu słuchajcie, jest pytanie teraz od pana profesora Daniela. Może... Już dajemy głos Danielowi. Dobry no. wieczór. Dobry wieczór. Anu. Cześć. Cześć. Do kogo pytanie? Jakie Mogę pytanie? To wszystko. Mogę się wyrwać gdzieś z, z systemu, bo jadę pociągiem. Ale to chciałem uzupełnić tą jedną no. rzecz odnośnie tej, 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 tej handlu rosyjskiego obrawia. Afryka nie wszystko może wziąć między innymi od Stanu. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że tutaj Chińczycy będą grali bardzo mocno, bo Chińczycy będą już grają szanse na to, żeby wprowadzić przynajmniej części zapasowe plus kałachy, plus inne rzeczy, które Rosjanie będą mogli dostać. Więc w interesie chińskim, paradoksalnie, im dłużej będą Rosjanie tłupił się na Ukrainie i tracili te kluby, tym łatwiej im będzie dojść. Amerykanie nie, bo też nie za wiele jest technicznie zaawansowanych obszarów, a Afryka będzie chciała prosto grać. Więc tutaj my też nie będziemy, a oni powiedzą. No tak, to jak fajnie. Jak fajnie najbardziej trzeba się z tym zgodzić, ale nie tylko Chińczycy no są tutaj obecni. No to oczywiście, że... Dzieląc, ale dzieląc to na y, kategorie. Broń strzelecka, ręczna, zespołowa i tak dalej. Mówimy jeszcze o nierocenianym przez wielu Wietnamie, który bardzo dużo tego wypuszczał i ma zdolności. Na stokach tam leży zawsze po kilkadziesiąt tysięcy karabinków, o czym nie każdy pamięta. Chiny jak najbardziej też, ale Chiny już wchodzą w tą grubszą broń, pojazdy różnego rodzaju i artyleria. Bo oni mają lepiej opanowany ten rynek afrykański, a prawdopodobnie patrząc na to, co się dzieje teraz i na to, jak wszyscy mieszają, to ten rynek afrykański będzie chłonął przede wszystkim tą prostą broń, bo tam jest teraz gorzej. Więc tutaj no Kraje azjatyckie uzupełnią wiele braków i nie zapominajmy jeszcze o niedocenianym Pakistanie, który ma zarówno oficjalną, jak i nieoficjalną produkcję kałachopodobnych ustrojstw, które naprawdę jakościowo nie odbiegają już w tej chwili od standardów seryjnej produkcji. I tego mnóstwo wypuszczają w świat też. Okej. Okay. Halo, halo, tak, Danielu. Tak, tak, spoko, po prostu... Gubię, gubię się, Dobrze. że tak powiem, radośnie zasięgu. Jeżeli nasze odpowiedzi Cię satysfakcjonują, bo jak nas, Twoja uwaga jak najbardziej, jak najbardziej, to przechodzimy jeszcze do kolejnych naszych rozmówców. Dziękujemy Ci, Danielu. Dzięki, Daniel. Dzięki. Masz kogoś, bo ja tu mam Marcin, Damian Dobrze, i Marcin, z któryś z nich, bo Marcin już miał mieć głos. I A, nie Marcin się. miał mieć, tak. I to Marcin, Marcin słyszymy Cię, czy nie słyszymy? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanko chyba do kapitana, mi się wydaje. Mhm. 
I teraz tak, mówi się o tej wielkiej ofensywie rosyjskiej, która ma na jak już się rozpocząć i powiedzmy, że ta ofensywa się udaje. Ale tutaj przy okazji Paweł mówi, że fatalnie wyjdzie gospodarka Rosy, Rosja w ogóle wyjdzie z, fatalnie z, gospodarczo na tym. Czy jest możliwość, że mimo hipotety, hipotetycznie przegranej Ukrainy, Rosja może być w takim stanie, że po prostu rozpadnie się i Ukraina może odzyskać swoje terytoria? To no takie, takie hipotetyczne pytanie, ale myślę, że jak najbardziej zasadne. Dobra, dziękuję bardzo. Powiem tak, gdyby to był kraj demokratyczny, powiedziałbym, że jest to możliwe. Skoro jest to kraj zarządzany autorytarnie, to siła rozkazu oraz siły specjalne wysłane do pacyfikowania wszelkich form niepokoju są w stanie utrzymać zajęte terytoria przez odpowiednio dłuższy czas. Ponadto weźmy pod uwagę, że system represyjny mają bardzo dobrze opanowany. Jak będzie trzeba, to zrelokują mieszkańców, będzie wewnętrzna, wymuszona lub niewymuszona migracja, tudzież repatriacje jakieś, są w stanie, nawet w przypadku, gdyby rozjechała im się ekonomia, jeszcze przez jakiś czas, na zasadzie, jak to powiedzieć, takiej, jak to się wszystko działo po rewolucji październikowej, zafunkcjonować. Tą, jakby to funkcję robala, który potrafi przetrwać wszystko, siły represyjne na terytorium rosyjskim działające zawsze miały dobrze opanowane. Tak bym to powiedział. Mam nadzieję, że to wystarczająco ciekawa odpowiedź na to pytanie. Halo? O, Marcin z nami zniknął. Chyba zniknął. Zadał no pytanie, poszedł spać. Zadał. Dobra, mam do pana. Dzień dobry. Dobra, nie? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja też mam pytanie. Witam. Czysto, czysto teoretyczne i w sumie na, na podobny temat co mój przedmówca. Chciałem zapytać, czy w ogóle jest możliwy upadek takiej gospodarki jak, jak Rosja pod względem czysto, czysto ekonomicznym? Czy taki kraj może jako tako zbankrutować? To już pytanie się zdarzyło, do... kiedy się kończył Związek Radziecki. Tak. Właśnie. Damian, pytanie do kogo? Ogólnie, do wszystkich. Mhm. To może ja zacznę. Mhm. Moim, moim zdaniem tak. Moim zdaniem też. I to w sumie jest najkrótsza odpowiedź, ale chyba nie, nie da się bardziej rozwijać, bo jest jeszcze dużo zmiennych. To, co my mówimy, że jest jeszcze, wiecie, dużo wydatków, mało dochodów, ale to nie jest trzy miesiące, to jeszcze może trwać. To jak Maciek mówi, że jeszcze mogą ściągać kasę z oszczędności ludzi, mogą ściągać kasę od oligarchów, mogą sprzedawać jakieś tereny, no to, to wiecie, tam jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które mogą robić, żeby to przedłużać, drukować obligacje wojenne. To jest Zrobić jeszcze... to, co kraj autorytarny jeszcze może, co w kraju demokratycznym już by nie miało żadnej mm -hmm. legitymacji, którą społeczeństwo mogłoby zaakceptować. Tak, tam oni się nie liczą ze społeczeństwem. Po prostu no właśnie... element społeczeństwa wypada z równania. Nie? A właśnie na ile takie społeczeństwo rosyjskie, jak myślicie, jest w stanie sobie pozwolić na, na takie traktowanie? I jaka jest ta właśnie ta jakaś taka cienka czerwona linia? Ja ci powiem tak, w tym momencie odprowadzają rodzice swoich synów do autobusu, które wysyłają na rzeź i nikt nie protestuje, oni płaczą, oni je przytulają na do widzenia i oddają w paszczę lwa. Więc to jest ten mental. Ja ostatnio go opisałem w nicce tam odnośnie propagandy i prania umysłów, to tam zapraszam, przeczytaj sobie. Ale dopóki nie będzie tak, że będą grzebać w śmieciach, nie będą mieli co jeść, wiesz, dopóki nie będą takie kompletne ekstrema, to moim zdaniem się tam dużo nie zmieni, nie? A to ja może odpowiem, bo ja mam inne. No to mów. Trochę ten. E, wiesz co, dopóki ten system socjalny będzie wypłacał pieniądze i no. te dochody, bo tam e, szczególnie Gubinka jest, ale nie tylko, tak? Tam mamy bardzo dużo, jeszcze większą niż w Polsce, transfery takie socjalne i bardzo dużo ludzi na utrzymaniu państwa. Tam jest chyba 40%, nie? Tak, ja tak podawałem, tak, 40%. No. Nie? Jeżeli nagle im się odetnie ten plan, no to wiesz, no to oni nie mają wyboru, bo, no bo, bo co? Wiesz, oni 
dostawali te pieniądze, mieli na to jedzenie, teraz nie ma na wódkę, na jedzenie, na nic, to wtedy. Tak, dop- dopóki głód nie zajrzy w oczy, to tam myślę, że to się wtedy nie... tak, bo przyjdzie, no. ale to nie będzie też tak, jak myślicie, że nagle, wiesz, oni pójdą, być może będą jak, 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 jakieś protesty, to... ale przyjdzie jakieś... Już są, jak... już się pojawiły, wczoraj widziałem jak... protesty o podwyżki energii, kosztów energii, jakaś, gdzieś tam ludzie wyszli. Jakaś nowa osoba, która powie, że ona rozwiąże, to jest jakiś populista, tak? I ona ro- będzie na tyle silne, bo na przykład będzie miał poparcie części oligarchów, jakąś kryszę i tak dalej. Ona powie, że ona rozwiąże te wszystkie problemy, które ma obecny reżim. I to już wystarczy. Ostatnie pytanie. Ja jeżeli, jeżeli jeszcze mogę, to chciałbym Proszę. zapytać, czy taki teoretyczny rozpad faktyczny Rosji w postaci jakiejś tam wewnętrznej wojny jest, jest potrzebny nam jako, jako Zachodowi, gdzie każda jakaś tam część będzie miała przynajmniej dostęp do, do jakiejś tam broni atomowej i mimo wszystko z jakiejś takiej jednolitej Rosji stanie się taki wielki miszmasz, nad którym tak naprawdę nikt nie panuje. I dzięki wielkie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ciężko przewidzieć, co będzie wtedy. nie? I to, to, to jest nie do przewidzenia, bo tak naprawdę dostaniesz kilka nowych krajów, których mogą być też dyktatorzy. A może być no, przejęta władza przez... Tak. No, władza przejęta przez mafię. Więc no tutaj będę... ciężko to w ogóle przewidzieć i wyrokować i dywagować. Ja bym nawet zaryzykował, że ostrożna postawa Stanów Zjednoczonych między innymi w dużej mierze wypływa z tego, że dopóki jest to mimo wszystko scentralizowane państwo pod tym względem, to jest jeden Człowiek, z którym trzeba rozmawiać, jeden ośrodek władzy. Jak ich będzie dużo, będzie tu. Dokładnie, a teraz przetestowali narzędzia sankcyjne i jak ich uwalić bardzo szybko gospodarczo. I jeżeli będą w całości, to będą też mieli na niego bat. Słuchaj, możemy to powtórzyć. Nie? A jak masz tych kilkanaście, no to każdego z osobna musisz gdzieś tam cisnąć. Nie? Dokładnie tak. Mogę jeszcze słówko? Danielu, no. jeśli nikt nie ma nic przeciwko, to dajesz. Wiesz, dajesz. mój konik przyznaje to zbicie. <grym> tak. Roz, e, znaczy dwie rzeczy. E, rozpadu Rosji e, nie rozpadło się w czasie rewolucji, nie rozpadło się w czasie II wojny światowej. Szansa na rozpad samej Rosji nie Związku Radzieckiego. Jest dużo mniejsza, gubinka nie rusza niczego. E, system, w którym oligarchowie by próbowali pójść w każdy swoją stronę, jeszcze układ służb specjalnych jest zbyt mocny, one nie utrzymają teraz Rosję, więc z błogosławieństwem Zachodu i paru innych miejsc na to nie pozwolą bez względu na to, jak, i, jak bezwzględnie będą musieli potraktować budujące się społeczeństwo. Będą mieli błogosławieństwo Chin, będą mieli błogosławieństwo Stanów Zjednoczonych, będą mieli błogosławieństwo Europy, by do tego nie dopuścić. Jednym słowem, im gorzej, tym lepiej dla tych, którzy kontrolują aktualnie Rosję, mimo całego tego absurdu. Gospodarczo osiągnięcie stanu, w którym nastąpi bunt, to jest tak, trzeba przypomnieć, do czego trzeba było doprowadzić w pierwszej wojnie światowej, żeby nastąpił bunt. Natomiast nawiązując już do tej kwestii tego, że, że, że ktoś by tam, ktoś czekałby na rozpad, Myślę, że nie. Wewnątrz Rosji nikt nie chce rozpadu, bo on mentalnie nie chce tego przygotowani, więc raczej będzie nowy podział interesów, być może większe siły gubernatorów, być może trochę więcej wzgórz przejdzie w czyjeś ręce, ale przebięcie Rosji przez służby zaczęło się od Andropowa i się bardzo przygotowali. To, co teraz się dzieje, to jest tylko wyłącznie efekt tej ciężkiej pracy i wykładu, które są. Okej, okay, czy to satysfakcjonujecie tę odpowiedź? Mnie jak okay. najbardziej. Dobra. Ale, ale to on sam mówi. No, i tak, i zadającego <laughs> pytanie również. Zadał pytanie i odpowiedział i wszyscy są mu satysfakcjonowani. Bardzo tak. Ale nie, to było w kompozycji do pytania dla mnie, kolegi Damiana, z tego co, tak. co pamiętam, tak, więc tak, rozwinął tak. to dobrze. No, okej. Okay. No. Moi Dobra. drodzy, nam minęły już dwie godzinki naszego dzisiejszego Co jeszcze pokoju. ktoś chciałby? To, to jest ostatni no. moment, ostatnie pytanie i kończymy. Mamy forfeiter, de guru i jeszcze raz Damian, jeszcze jedna prośba. 
No jest 10 plus po głos w tej chwili. No tak, ale ja ich wiesz co, nie widzę. 11 ja widzę, ale ja nie widzę tych kropek. Widzisz? Ja je widzę, ja je widzę. No niestety A. nie podoba To ty przyjdzie to... dwóm osobom i kończymy. Dobrze, dwóm osobom. To na pewno w tym momencie mamy forfitera. I przesuniemy to już te, te pytania na następny live. Który już w tym momencie zapowiadamy. Tak? <laughs> no, Dziękuję, ja że w moim imieniu zapowiedziałeś. <laughs> Najwyżej zrobimy bez Przemi. ciebie, no i tyle. <laughs> to zawsze możecie. Tak? Zawsze mogę Macie mieć nadal sekwencje. więcej followersów niż ja, więc nie będzie szerszy live. Tak? Zauważyliśmy, że będzie mi przykro. jeszcze. <laughs> No, myślałem, że dobije to tych 10 na tym, ale jest blisko do 10 tysięcy. No widzisz, jak ci szybko idzie. No. Wszyscy chcą eee. słyszeć, kiedy to forfiter, wszystko forfiter pierdolnie. A, a, dobry wieczór. Dobry Witam wieczór. No, gratulacje. Dobry, dobry wieczór. Super merytyczne. Dziękuję. Dziękuję. pokoju. No, i, no, oby taki więcej. Ja chciałem tylko wejść na radio, pogratulować, bo to bardzo miło, że słuchaj jak się konkretów. No i bardzo ciekawych danych tam z, ze źródeł. No więc jest tylko kontynuujcie. No, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy Super. bardzo. Komplementów zawsze nam, <grym> zawsze nie jest mało. Ale to teraz taka prośba, jak ktoś chce komplementować, to wyłączcie to. Dziesiąt, to, 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 my, to my już wiemy, ale zostają tylko te osoby, co chcą zapytać z kropeczkami, tak. żebyśmy mogli to szybko zakończyć. To tutaj tak. mamy następnego The Guard. Czekał, A teraz mi się to wyświetliło, patrz. No, no na szczęście dajemy radę we dwóch. Guard, Dobrze. jesteś z nami? Czy guru? Halo? Halo? De guru? Prosimy, prosimy. A jak się nie doprosimy, to jeszcze jedną osobę, która jest dalej i która jeszcze nic nie mówiła. No i De guru, chyba... lewy, dolny róg, mikrofon, jeżeli pierwszy raz zabierasz tak. głos, bo możesz nie orientować. O, o. o chyba, chyba o to chodzi. Tak, tak, słychać. I bardzo cicho słychać. Mam pytanie. Rosja, sprawa Polska, bo tak się zastanawiam nad działaniami polskiego rządu. Z jednej strony wspomagamy militarnie Ukrainę, z drugiej strony wspomagamy gospodarczo Rosję. Czy my nie jesteśmy takim trochę kondominium rosyjsko-amerykańskim, jak to Klasik nas porównywał? I z czego to się bierze? Czy takie naciski z jednej strony amerykańskie, a z drugiej strony czy Rosja ma haki na naszych polityków, że jednak no, miliardami ich wspomagamy? Znaczy, znaczy ja nie rozumiem, bardzo rozumiem, co to jest co to, jest to wspomaganie. wspomaganie. Kupowanie rosyjskiej, rosyjskiej ropy nadal? O to, o to chodzi? Wcześniej też ogromne ilości węgla, kontrakty gazowe i wiele różnych... No tak, no ale, tak, ale dokładnie, dokładnie to samo robi cały, cały zachodni świat. świat. A w tej, A w tej, chwili, w tej chwili dzięki price capom, ograniczeniom kwotowym i, i cenowym, cenowym świat, świat jeszcze bardziej z tego korzysta. Głupotą by było, żebyśmy, żebyśmy my nie korzystali przecież. przecież. Ale to nigdy nie może być tak szybko widoczne, bo jest inercja między momentem zakupu. No, no. Wprowadził na pewno udział w cen spotowy. Okej, okej. Może ja Straszne, straszne. Jakbyś mógł wyłączyć Maciek, kolegę, bo przez ten samochód to gdzieś jakiś pogłos się robi. Straszliwe. Albo guru wyłącz nich o mikrofon. Okay. mu mikrofon Dobra. na razie. Okay. Jeżeli chodzi o zmianę tych kontraktów długoterminowych, tak zrobił to obecny rząd. Tak było to planowane, nie był to pomysł tylko tego rządu, tylko ogólnie całej branży. I tutaj stanę w obronie rządu, robię to nie po raz, po raz pierwszy. Historia i doświadczenie pokazywało zawsze, że ceny spotowe w rozliczeniach, to nie jest tak, że to jest zupełnie tylko spot, ale uwzględnianie cen spotowych najczęściej powodowało spadek cen, które się prowadziło za dostawy. 
Tam mamy trzy typy najczęściej kontraktów, które są realizowane i jeżeli są to kontrakty, to wręcz jest odwrotnie. Kontrakty piksowe, no to jest jakiś relikt przeszłości, to się odbywało w XX wieku, na tych kontraktach piksowych Polska bardzo źle wyszła. Jeżeli chodzi o kontrakty właśnie savings i indeksowe, no tutaj sytuacja jest lepsza. Jedynie co, co i jak trwała ta wojna i powiedzmy pół roku temu, to wyglądało to, słuchajcie, w ten sposób, że faktycznie wtedy na giełdach ten gaz, powiedzmy, i ropa szalały. Natomiast no, możecie zobaczyć sobie teraz i spojrzeć, jak to nawet, jeżeli bierzemy, powiedzmy, przez kilka lat. Oto taką górkę, co mieliśmy w czerwcu, to się zdarza bardzo rzadko. No i teraz widzimy, że te ceny, jakbyśmy mieli zupełnie spotowe, no to prawdopodobnie byłoby to z bardzo dużą korzyścią. Więc historycznie i tak matematycznie mówiąc, lepiej te ceny mieć zbliżone do spotu, natomiast no nigdy się czysto spotowych nie stosuje. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedno pytanie, czy już kończymy? Chłopaki? No, zróbmy może ostatnie, zamykające. Dobrze, to w takim razie ja wybiorę. Okej. Okay. Nie wiem, pani, pan, no jest taki... Kobiet nie było dzisiaj chyba. No właśnie, może jakąś panią, jeżeli się zgłasza. No, ale tak próbowałem, bo to jakiś jest kotek, ale może się mylę. <laughs> Okej, okay. tu są panie, ale się nie zgłaszają. Czy jest jakaś pani, która chce zadać pytanie któremuś z nas? Rączkę poprosimy. Rączkę, kropkę. Kropki są, rączkę. Ja, ja czemu tych kropek cały czas ktoś nie widzę. <głos> są dwie łapki. Dobra, to wybieraj. W takim razie, kapitanie. Aha, mój kapitanie. Mój kapitan. No dobrze, najwięcej łapek zgłasza coś, co nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy to jest żeńskina, czy muścina, trudno ryzykujemy. Udzielamy głosu. A. Niech połączy, da szansę. Dzień dobry, witam wszystkich. O, trafiona. Dobry wieczór. Dobry Witamy, wieczór. dobry wieczór. Magister inżynier Katarzyna Pierwsza z tej strony. Odsłuchałam wszystko. Miło nam. Mnie też. Followuję wielu z panów, wielu obserwuję. Dziękuję za każdą informację, Dziękujemy. którą podajecie, która jest trafna. Żadnej propagandy u was na tak nie widzę. Mam teraz taką prośbę do pana kapitana. Panie kapitanie, tak. podjęłam się takiego, m, takiej, e, e, nie wiem jak to nazwać nawet, e, t- tłumaczenia. E, książka się nazywa War Manual. To jest książka, która jest e, napisana przez pana majora, e, który już jest weteranem e, i otrzymał na emeryturę Johna Spencera. I mam pytanie takie. Ja tłumaczę, jestem bardziej takim medycznym i adwokat, z kim i nie bardzo się um, dobrze czuję w um, militarnych... Terminologii militarnej. Czuję się, aczkolwiek bardzo bym była wdzięczna, jeżeli by pan kapitan był tak uprzejmy oddelegować jakiegoś swojego dobrego informatyka w moim kierunku, z tego względu, że um, cała, cały, cały World Manual jest przetłumaczony i wygląda to tak. Jest to książka, 119 stron, która została jak gdyby utworzona z wiedzy, która jest podana przez pana majora Spencera, aczkolwiek także z tweetów, które w czasie wojny wyszły na światło dzienne, które mówiły jak montować koktajle Mołotowa, jak robić barykady, jak walczyć z okupantem. Wspaniała rzecz, która na pewno nam w 1939 roku Życie by uratowała. Jest to napisane, jest to krótkie. Wygląda to jak rozkaz. Masz robić to, masz robić to, masz robić to, masz robić to, masz robić to. Zrobiłam wszystko, tylko nie zrobiłam grafiki. Nie jestem w stanie użyć Photoshopa na takim jak gdyby etapie, żeby amerykańskie, amerykańską terminologię przełożyć na naszą polską. Mam na naszą polską przełożoną, ale nie mogę tego jak gdyby Potrzebuję dobrego Szanowna IT. koleżanko. Szanowna koleżanko. Już mi tutaj się zgłasza mój kolega, który nas też słucha. Serdecznie dziękuję. Wiem że, wiem, że jest dobry w te klocki. Gdyby potrzebował czegoś jeszcze z zakresu nazewnictwa wojskowego, to ja mu pomogę, bo tego typu war manuals 
to jest pewna pozytywna specyfika amerykańskiej armii. Mm-hmm. Takie poradniki polowe oni wypuszczają regularnie i to jest naprawdę poradnik polowy. Rzeczy, które oficjalnie Są... wymagają, nie wiem, hali remontowej i tak dalej, tak. skomplikowanego sprzętu z głową i nie tracąc kończyn, da się też zrobić tak. w polu, tak. tylko z głową. I jak najbardziej to jest bardzo fajna sprawa. Ja bym chciała jeszcze Więc... troszeczkę dalej pójść w tym kierunku, ponieważ wiele krajów, ponieważ to jest bardzo krótka książeczka, i trafna, tak jak pan kapitan powiedział. Ona powinna być w każdym pojeździe tak naprawdę nie, nie, przewożona nie. przez jednego z członków załogi. Wiele naszych krajów, wiele innych krajów e, zrobiło tak, że wydrukowało e, za wiadomo państwowe pieniążki e, ten poradnik i wysłało każdemu e, obliczonemu według statystyk Polakowi, który mieszka na danym adre- bo nie, nie Polakowi, tylko każdemu e, swojemu obywatelowi, który mieszka na danym terenie kraju. I no te, te, te książeczki są, także Ukraina według tej książki działa, wszystkie inne kraje działają, jest 15, na 15 języków jest przetłumaczona ta książka, nie jest na polski. Na polski jest prawie skończona, tylko potrzebuje grafikę, żeby mi ktoś to mógł ładnie ułożyć. Szanowna, ułożyć. szanowna pani, tak. na mojego maila kapitan.lisowski.małpa.gmail.com jest podany na moim kanale, tak? na YouTubie, na moim Zaraz profilu, zapoluję, na Twitterze. Wystarczy napisać, ja to przekierowuję mm. do kolegi, który też jest native speakerem angielskim, Super. w razie czego e, jak najbardziej polski jest jego drugim językiem mm-hmm. ojczystym, a raczej no, pierwszym i graficznie też facet ogarnia, wiem, bo coś dla mnie robi. Ja bym jeszcze Państwa poprosiła, wszystkich audiencji, wiadomo nie ekonomistów, bo to my nie mamy za bardzo nic z tym wspólnego, ale ktokolwiek, kto by miał ochotę jeszcze przeglądnąć to, czy dobrze napis- nap- przetłumaczyłam z pustel, a nie cyngiel, to też bym była wdzięczna. E- Proszę mi wierzyć, jak dostanę, odezwę się w sprawie, gdyby było coś Dobrze, potrzebne. dobrze. Także Ma- proszę mnie bardzo e- krytykować, bardzo, bardzo chętnie wezmę każdą krytykę od Państwa i każde uwagi, bo musi to być wyprodukowane tak, żebyśmy mogli to wyprodu- wy- żebyśmy mogli to wy- e- drukować dla naszych obywateli i naszym też rozesłać. Z tego względu, że jak my będziemy w takiej sytuacji zero, jak byli Ukraińcy, no to przynajmniej będziemy wiedzieć, jak babcie mają robić nasze koktajle mołotowe. Maciek, ja od razu mam do ciebie propozycję, jak będziesz już miał ten poradnik, to weź coś na ten temat nagraj, bo bardzo interesujący odcinek ci się szykuje. Ale oczywiście, że to jest Ja bym mogła poprosić tutaj może audiencję, bo tutaj widzę, że tak ekonomiści prowadzą, pan kapitan tutaj wojskowo trzyma wszystko w ryzach, ale może ktoś z audiencji... Tak, ustawia nas. Ale ktoś może z audiencji tutaj jeszcze, która nas słucha cała, byłby zainteresowany puścić to dalej, żeby na przykład nasze dzieciaki, bo tak jak myśmy wszyscy mieli WOS i wszystkie jakieś takie przysposobienia obronne nie wiem, w liceum czy gdzieś. Myślę, że znam obecnego pełnomocnika do spraw wprowadzania tego przedmiotu bardzo by było, w szkołach. Bardzo by było fajnie, żeby po prostu jak... Ja nie potrzebuję kredytu za tą książkę. Ja nie potrzebuję być um, jako jedyna osoba. Wiadomo, że osoba, która mi pomoże w tym, jej nazwisko będzie też na, 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 na forum. Chciałabym, żeby to było popchnięte dalej. Jesteśmy tak silni na Twitterze, możemy robić takie cuda, że wyprodukowaną taką książeczkę nie tylko w domach, ale także i naszym dzieciakom w szkołach, żeby wiedziały, z czym się mają, mogą mierzyć w przyszłości. Ja mam, tak, ja mam jest, taką propozycję. To tyle ode mnie, proszę panu. Jeżeli... Mam taką propozycję. Jakby pani mogła zostawić właśnie na Twitterze informację po tym, tą informację wydaje mi się, że jesteśmy w stanie podbić. I pewnie się ktoś zgłosi tutaj, czy ze słuchaczy, czy też z Twitterowiczów, tak, którzy by mogli tutaj pomóc. Ja tak, ja, ja, bym, ja bym prosił po prostu nazwę. Ja współpracuję z Mateuszem Lachowskim, bo te wszystkie informacje mhm. w sumie, To które... jest bardzo dobra rekomendacja. Tak, tak. No. Informacje... To, to jak Mateusz wrzuci informację, bo on był na pokoju dzisiaj, jak tak, Mateusz był. wrzuci tak, był. informację, to ja chętnie to podbiję dalej. Dobrze. A te, też gdzieś tam w obserwowanych mam go, więc jak on tylko gdzieś tam poda od Pani informację e, i to zobaczę, to ja też to puszczę dalej. Ja mam na imię Kasia, to nie mówcie nam, do mnie Pani, to się chciałam przedstawić. Dobrze, bo nie wiem, co Dobrze. Ja jestem Maciek Kasiu. Kasiu, reasumując, jest możliwość pomóc Ci w obydwu głównych Super. obszarach, Super. które zaznaczyłaś. Super. Ponadto y, Możemy nasze dalej. alianse, które mamy, <laughs> mamy, alianse, które mamy pozawierane w tematach związanych z upowszechnieniem obrony cywilnej również. Super. 
jest też taki projekt, który właśnie powoli rośnie, to tego typu war manuals plus coś, co się tyczy obrony cywilnej i wiedza z tego płynąca dla obywateli oraz zbiorowości obywateli są jak najbardziej pożyteczne, będą pożyteczne, jeśli trafią w odpowiedni sposób. Jesteśmy wszystkimi rękami za, bardzo fajna Słuchajcie, słuchajcie, to musi być zrobione zrobione tak, żeby to było, jest zrobione po angielsku idealnie, przeczytałam idealnie, jest zrobione tak, że każdy uczeń ósmej klasy byłby w stanie się obronić po przeczytaniu tej książki. Już nie mówię o babci, dziadków, którzy mają o wiele więcej wiedzy życiowej. Doświadczenia doświadczenia. życiowego, tak. Więc jeżeli my to przetłumaczymy tak super, że to nie będzie, nie będzie jakiegoś przecinka, ani nie wiem, dwukropka przez przypadek, nie wiem, wrzuconego, może to pójść dalej i możemy to mieć jako jeden z podręczników naszej, w naszym przysposobieniu obronnym. To tylko, tylko tyle ode mnie, bo uważam, że taka rzecz, ja, tak, ja, ja takiej książki nie czytałam nigdy, jeżdżąc na wszystkie obozy przysposobienia obronnego w liceum. A chętnie bym coś takiego zobaczyła, jak się buduje w krzakach, nie wiem, szałas. Teraz... Ja nie wiem, czy nie oberwę od Pawła, ale powiem tak. Jeśli Paweł założył pierwszy pokój, do którego zaprosił i Mateusza, i mnie, żebyśmy mu sekundowali, co ja z wielką przyjemnością uczyniłem i na koniec tego wszystkiego pojawia się coś konkretnego, co może być bardzo pożyteczne i fajne, to chyba lepszej rekomendacji dla nas trzech, poczynając od Pawła w tej sytuacji, nie mogliśmy otrzymać, że ktoś taki jak ty, Kasiu, postanowił do nas właśnie trafić z czymś takim, licząc na to, że znajdzie podatny grunt, a uwierz mi, znalazł. Serdecznie dziękuję. Ja, ja, a ja, dzięki, ja, ja dziękuję Kasia. za wszystkie informacje, które nie. podajecie na żywo od dnia pierwszego wojny, bo tak się składa, że mam przyjemność pomagać jednemu z amerykańskich żołnierzy. Dla niego też tłumaczę i mhm. te wszystkie wiadomości, które wy mi mówicie, co ruski robią, ja jemu też mówię na bieżąco, więc jesteście w debeściach. Hmm. E, a Kasia, a ty jesteś Just Kitty 82, tak? tak? tak, tak. Dobra, to okay. już dodałem do obserwujących. Dobrze. Serdecznie Dobra. dziękuję za głos. Słuchajcie Państwo, ja się teraz łączę z Panem Kapitanem, wysyłam mu to, co mam zrobione i ewentualnie współpracuję z którymś z grafików czy IT chłopaków, który zna angielski i może mi w tym pomóc i jedziemy dalej. I mam nadzieję, że będzie więcej pokojów, w których będzie można też coś dobrego zrobić. Cieszymy się. No i super. I Pawle, tu oddajemy się w Twoje ręce. Czas, jaki jest, to już widzimy. Materiał tak. będzie, jest nagrywany, więc materiał będzie z czasem niedługo dostępny do odsłuchania z tego mm-hmm. pokoju. Pawle, w Twoje ręce się oddaję. Tak. E- Chciałbym powoli kończyć. Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom pokoju. Ci, którzy byli, ci, którzy z nami zostali do końca. Chciałbym podziękować moim wspaniałym gościom, czyli kapitanowi Lisowskiemu oraz panowi Zen, Mateuszowi. Moim zdaniem z mojego punktu widzenia było super. I liczę, i liczę, że mnie zaprosicie do swoich pokoi. <śmiech> Masz to jak bank. E, również pozdrowienia od Kremlinki. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, natomiast e, kapitan, ponieważ mamy nową maskotkę, którą ja zaproponowałem odnośnie moich materiałów, kapitan wymyślił dla niej mm, pseudonim, który mi się bardzo podoba, czyli Kremlinka. A jak Kremlinka wygląda, to mogliście mi się przekonać w ostatniej nitce, którą puszczałem. Dokładnie. Więc słuchajcie, jeszcze raz dla wszystkich podziękowania. Chciałeś jeszcze coś powiedzieć. Tak, bo skąd się wzięło Kremlinka? Bo złośliwe jak Gremlin, a z Kremla. A z Kremla, tak. Bardzo podobne zresztą, tak, do Gremlina. A, tak. a jeszcze raz dla wszystkim podziękowania. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Dobranoc, cześć, cześć. Dobranoc. I zakończymy.